Pozdravljeni, dragi gledalci AEQ kanala in uh, spremljivalci AEQ podcastov. Danes bomo se spustili v področje uh, spletnih AEQ programov. Uh, namen podcasta je, da bi vam bolj predstavil um, namen spletnih AEQ programov in razlike ali pa različnost tega, kar se lahko uh, na teh programih učite. Zato sem tudi povabil no, v bistvu tri AEQ učitelje, ki imajo največ AEQ programov oziroma jih imajo najdle. Da seveda s tem primerno imajo tudi uh, izkušnje, uh, kako učenje AEQ je prek spleta uh, v spletnih programih pomaga pri zniževanju senzorno motorne amnezije in pomaga ali pa omogoča dvig čustvene zrelosti. To je tudi glavno namen teh spletnih programov. Zato, da bojo povedali svoje izkušnje, svoje dojemanje, svoj način dela, ki ga znotraj AEQ pristopa uporablja na teh programih. Zato, da bo manj nejasnosti, več informacij in bo s tem saj upamo, da bo vam omogočeno ali pa vlajšeno raz, razmišljanje in odločevanje o tem, ali so spletni programi za vas in kdaj so za vas primerni in tudi seveda na kjer program se je za vas najbolj primerno prijavit, če hočete uh, s pomočjo, če hočete na tak način uh, urejati uh, kronično stanje, ki jih imate v svojem življenju. Tako telesna kot v odnosih, uh, tako da upam, da vam bo podcast zanimiv. Gosti vsekakor so taki, da so sposobni med zanimiv pogovor. Uh, zdaj, koliko jih bo treba dajala, bomo še videli, ampak zato, tudi zato so tukaj, da se novajajo na te stvari in pri tem tudi dvigujejo lastno čustveno zrelost, kako se v določeni situaciji vest. Tako da, najprej bih rad predstavil, na moji levi je Karim Al Saleh, uh, učitelj AEQ Dihanja 2, učenec AEQ uh, AEQ Metode 3, uč, učitelj AEQ Odnosov 1, Potem je Sabina Musar, učenka četrte stopne metode, dihanje dva in odnosov ena, tako da v bistvu so izobraženi na vseh teh področjih. S tem, da Sabina je, je pri četrti stopni zdaj upravila prv modul od petih, mhm. potem imam pa na desni šinik Samota, on je pa učenec četrte stopne tri skozi pet, učenec, oziroma učitelj AEQ dihanja in dve in AEQ odnosov ena, tako da smo, v bistvu sem zbral za vas kar tak reprezentativno ali pa dost visoko, uh, dost visoke goste, kaj se tiče znanja pa izkušen na AEQ metodi. Vsi od njih imajo tudi že dle časa uh, splet na AEQ programe, uh, tako da so v tem, na tem področju že dost izkušeni in bojo lahko mrši, ki je zanimiv ga povedal. Tako da najprej bi, <coughs> mislim, da je prav, da se vsak od vas vsaj nakratko predstavi tistim, ki vas še ne poznajo. A, tako da bom kar začel s Karimom, pa pa še ostala dva. Ja, pozdravljeni vsi poslušalci, moj ime je Karim, tako da Učim oziroma zač- začetek kajku poti se je začel pri meni že nekje okoli šest let nazaj. O, in otakrat me tudi ajku spremlja na moji poti. S pomočjo ajku ja sem uspel urediti zelo kompleksne težave na telesni ravni predvsem, o, ko sem se začel s tem ukvarjati od hernije do skolioze, astme, hašimota, se pravi so bila kar konkretna stanja. In mi jih je s pomočjo učenja AEQ-ja in, in mentorstva pri Alešu sem jih uspel razrešiti. Ni bilo lahko, je se pa splačal oziroma vložiti čas pa energijo v to področje in sem zadovoljen z rezultati, ki jih dosegam na svoji poti. Um, tako da bom se pa tu držal teme pro, današnjega podcasta, se prav kdaj sem začel s spletnimi programi uh, to je bilo, mislim, da leta 2021, ko je bila korona, ko se mm-hmm. je začela, ne, takrat, v bistvu se spomnim, je bilo zame kar zahtevno, kar 
sem glih za štartu na vposu, pa tudi takrat sem se tudi začel izobraževati za IQ učitljane in sem nekako menil svojo branžo, kako bi rekel, sem menil področje, prej sem delal bolj v z organskim gibanjem, pa sem delal masaže, pa manualno kinetično obravnavo, potem sem pa vedno bolj dodajal še IQ v moje delo. In takrat sem v bistvu odprl tudi svoj studio v Ljubljani na Koperski, ko ga imam še danes. In takrat sem tudi imel, v bistvu jih čerka bila stara dve leti približno, se pravi glihe, in začetek starševstva, pa še začetek nekega novega posla. Veliko vsega, ja. Tako, neka samostojna pot se je takrat začela in pojem je pa udarila korona. V bistvu nas je, vse skup kolektivno udarila korona. In glihko sem nekako lepo zaštartil skupine v živo, pa imel redne vadbe, imel sem en dan ali pa en dan sem imel IQ učenje, drug dan sem imel organsko gibanje, se pravi, sem kombiniral eno in drugo, pa individualno sem delal z ljudmi. Eno je bilo IQ, drugo je bilo pa manualno kinetično obravnava. In pol po nek glih po enem dobrem štartu, ko je stvar začela laufati, ko vse rab vsaj nekaj dve let, da stvar zalaufa in glih je dejansko takrat zalaufali in takrat je prišlo do korone in pa smo morali vse zapreti. In tisti je bilo zelo stresno. Sam na srečo imam nekako že prirojeno to hitro prilagodljivost ali pa hiperkreativnost, ki je v kakšnih primerjih lahko zelo koristna, kot kar je bilo v tem. Seveda na kakšnih področjih mi je pa glih ta tudi ta hiper prilagodljivost ali pa odvisnost od sprememb, ki ga zdaj tudi na drugačen način razumem skozaj, ko uči, uči, v bistvu mi lahko, mi je tudi včasi škodovala, ne, sam v tem primeru mi je... Vsaka stvar ima dobro in slabo stvar, ne. Da. In v tem primeru mi je pa zelo prav prišlo, da sem se znal v bistvu na hiter odvisnost, obrn, sem bil dinamičen, tako da sem šel v online šolo gibanja, kar se tiče organskega gibanja in sem tiste, ko sem jih imel vživo na, vživo na, na urah sem jih preselil na online šolo, pa sem tam imel to platformo, potem sem pa online, pa online delavence, a je, ko jaz sem tudi na Zoom preselil, sem takrat sem delil webinarje, pa sem delil enodnevne delavence, ko je bila začeta korone in to mi je pomagal, da sem preživel studio, oziroma, da sem lahko najemnino tam plačeval, ko je bila je kar konkretna, pa pa, če nimaš dela, je težko, ne, ohrant. Tako da sem šel to prilagoditev prek spleta in to mi je zelo pomagal, da sem šel lahko naprej. Potem sem pa videl pre teb, da si zaštartil 30-dnevne programe, pa mi se je zdelo zelo zanimivo, pa privlačno. Mislim, da sem tudi takrat vprašal, pa si rekel, da je zelo učinkovito, da mi tudi priporočaš, da se lotim tega. In sem pa šel zelo hitro pa iz teh enodnevnih delavenc pa webinarjev na 30-dnevni program. Mislim, da sem nekaj aprila 2021 pa imel svoj prvi 30-dnevni spletni program pa pa sem jih pa nekje tri, štiri na leto jih izvajal. Tako da to mi je nekak ali pa zelo dober pomagal, kako sem prej rekel, preživeti ta stres test, ko smo ga imeli s korono. Tako da sem šel tam, od tam naprej. Tok, pa pa je bila ful taka, jaz sem se v preteklosti zelo oklepal v spletnih vsebin ali pa stvari. Vedno sem rekel, jaz sem koli ne bom šel na splet, ne, in sem... To pa se nisi oklepal, ampak otepal. Ok, ja. Rekel si oklepal. Ja, otepal, se pravi nisem. Da ne bo narobe razumljeno. Ja, res je. Tako da nikakor v tem kontekstu nikakor nisem hotel iti na splet, nekako mi je bilo to tako zelo veliko upor ali pa odpor do tega, sem jo bom tako povedal. In sem dvomu v spletno učenje, sem pol dejansko že skozi online šolo gibanja, pa pol skozi delavence sem pa videl, da dejansko feedback ljudi pa niti ni toliko slab, kot kar sem si sprva mislil, celo zelo pozitivno je bilo. Potem tudi skozi 30-dnevni program, ko sem IQ učil na programih, sem tudi videl, da v bistvu, kar je vsakodnevno, pa kar je redno, v bistvu je celo veliko bolj učinkovito, kot kar če so hodili enkrat na teden v pač studio ali pa če so se individualno učili pri meni, sem videl, da lahko jih v bistvu tako, lahko veliko več ur vneseš v ten čas, ko jih učiš 
in s tem lahko veliko bolj širok razložiš koncept AEQ-ja ali pa AEQ pristopa in tudi delno greš lahko kar dost globok v teh 30 dneh v pojem senzorne motorne amnezije, pa tudi takrat, če nisem toliko učil čustveni zrelosti, leta 2021, takrat sem se bolj držil senzorne motorne amnezije, pa urejanja kronične zakrčenosti, pa dihanja, pa podobnega, ne, zdaj pa tudi skozi nadaljno šolanje, pa izobraževanje, pa vedno bolj tudi razumem ta pojem, koliko je pomemben. In že sama, že sam program nudi, v bistvu ali pa je, je, z eno besedo, če bi ga moral pisati, je, je odgovornost, v bistvu. In tistega, ki to uči, mora biti že to, da moraš biti vsak dan v bistvi uri, pa urejanost, ja. In biti ob tej uri, pa vodati skupino ljudi, se pravi, več ljudi v eni uri je, je lahko zahtevno, ne, zahteva to, da znaš prenesti ta zunanji pritisk, pa se na njega primerno odzvat, pa hkrati tudi to, da, da v bistvu ti ni vsen, ker če so ti oni ni zaupali, da so se prijavili na program, v bistvu rabiš to zaupanje tudi nekako upravičati, pa se pokazati, ne, da pač znaš o pravilnem času pravilne razlage dati, se pravi, da nekako utemeljiš to. Pa še dolgoročno je, 30 dni može biti tak, ne, no može en dan ja, pa imaš dober dan, pa imaš drugi dan slab dan, ne. Da, da. Ja, to je. Tako da tukaj sem videl ta res in že to dviga čustveno zrelost, ne, že to, da si ob tej uri tam, kjer moraš biti, pa hkrati, da zberaš besede, da zberaš razlage, da dektiraš tempo, koliko počas ali pa koliko hiter boš stopnjeval določeno vsebino, To te v bistvu kar konkretno v bistvu uči, ali pa sam, sam ga se, v bistvu te ta izkušnja zelo, zelo, zelo dober uči. In pa tudi vidiš, koliko vsakim programom si ti boljši, ker imaš več izkušen, tudi stranke, ki se, ali pa udeleženci, ki se prijavljajo vedno več tudi dobijo od tebe, ker si ti boljši in pa je vzajemno, ne. Bolj, kot ti napreduješ, bolj so tudi stranke zadovoljne in tudi one dobijo več od tega, ne. Hkrati pa prej, ko sem individualno delil, pa pol, ko sem začel s spletnimi programi, sem videl to, da, ko delaš individualno, jim pomaga, pa razumejo, sem pol zelo težko vzpostavil, pa to redno, redno prakso. Vat bo, ja. Vaj. Tam pa, ko pa pol 30 ur dajo čez v petih tednih, jih pa dovolj dober naučiš izvajati vaje, pa hkrati jih tudi učiš kreativnega izvajanja vaj, da ni skos eno lično ali pa da ni sam tako, ki piše v PDF obliki, ampak da dejansko vidijo, da so lahko zelo ustvarjalni pri vajah, pa da lahko so zelo samostojni, pa kreativni v njih. Tako da tukaj jim daš tudi neko temelje ali pa neko dobro strukturo v teh urah. Hkrati pa tudi jim vidiš, da v tej strukturi imajo tudi veliko prostih, svobodnih izražanj ali pa lahko zelo ustvarjajo v tej strukturi. Je pa pomembno, da se držijo določenih meja pa pravil, da ne grejo preveč na široko. In tako, pol sem videl, da dejansko programi omogočajo celo, bi rekel, da najboljše rezultate vsega kar se tiče učenja IQ pristopa. Sploh pa zdaj, ko sem še lani marca začel se učiti tretjo stopnjo, pa ko so še te aktivni protokoli na mizi. Vidim pa, zdaj sem imel se od marca do zdaj, mislim, da je ne štiri programe sem že izvedel, tako da lahko že nekako primerjam tudi to, kako se da programe kombinirati z individualnimi na aktivnih, pač na mizi. In vidim, da dejansko tisko je prvo prišel na 30-dnevni program, pa potem pride k meni na individualno obrnavo, greva lahko veliko bolj globok v specifične stvari, v neko osnovo že razume, jo ima naučeno zaradi pač tok ur učenja na programu, pa vaje že zna izvajati. Pa razume vaje, se to je najbolj problem, kot vaje se ti že lahko naučiš pa jo izvaja, samo če jo razumeš, pa če si sposoben prenest tist, ki ti vaja pokaže. To je veliko težje in to se na programu veliko lepš razvije, kot pa če recimo se ne učiš na programu. Tako, in pa ko kombinira recimo programe pa individualne obravnave, vidim, da dejansko ljudje dosežejo do zdaj vsaj moji izkušnji, dokle, kjer sem jaz prišel res take konkretne premike lahko. In 
To, pa enako je tudi vse kakšni pa pridejo prvo na individualno obravnavo, pa, pa potipajo kakšen je pristop, če je to spok za njih, če jim je zanimiv, pa pa seveda je in povem, da če bojo hoteli dolgoročno res dost globok narediti eh, narediti spremembo, je tudi pomembno, da pridejo na program. In tist, kot dejansko gre v to, se bolj konkretno lod zadeve, da pokaže neko resnost, neko predanost eh, do pristopa, je vedno, da zdaj bil napredek, tako kot sem že pre sebe rekel, iz lastne izkušnje vedno izhajam, ker v bistvu čeprej probaš dejansko vse živo, kar obstaja vsaj, tako kot kar to, kar, kar je dostopno, je. Kar je dostopno pa recimo mi, mi je kratkoročno sicer lahko pomaga, ali dolgoročno pa, pa ne. Uh, pa pa dejansko vidim, da če sem jaz uspel urediti določene stvari, pri, prvo pri sebi, pri vrejanju odnosu do samega sebe, Pa pol seveda s tem, ko urediš odnos do sebe, opazuješ tudi okolico, pa kaj, kaj slabo ali pa negativno vpliva iz okolja na te, pa pol, ko še se tega lot, lotaš uh, urediti in pol postopoma še okolico porihtaš ali pa, ali pa si v procesu urejenja okolice, vidiš, da dejansko se da marsikater problem razrešiti ne glede na to, koliko kompleksen je. Ne? In mm. sama skolioza, hernija, asma, alergije, so mi pač prej predstavljale nerazrešljivo zadevo in, in sem isku, pa isku, pa isku, pa so me zelo zanimale take alternativne metode, pa, pa niso bile toliko v moji praksi uspešne, sem bil toliko vesel, pa ponosen, da sem skozi IQ pa dejansko uspel to urediti. Mm-hmm. Da lahko živim brez teh umejitev, pa da lahko dejansko živim svobodno v svojem telesu, pa se, pa, pa se gibam pač to je res eno tako lepo darilo, ne, se je najbrž tudi vi pri sebi. Pa v bistvu ni, ni darilo, ampak je doseže, kot si se mogel... Da, garanje. Darilo da, je, če da. ti nekdo na, podari, ne, to, ki si si pa to mogel prislužati konkretno. Je, resnica, tako da, napačen izraz. Um, tako da, ja, sem res ponosen za ta dosežek, pa za vsa ta dejanja v teh šestih letih, ki sem jih moral narez, da sem sploh uredil ta stanja, in pol dejansko, ko to dosežeš, res dobiš tako željo, da bi predstavil in, in učil ljudi ta pristop, zato ker dejansko je, je rezultat pokazal, da se to da. Ne. In pa ti tudi ljudje zaupajo, ko vidijo, da, da, da sam dosežeš določeno spremembo in da, 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 mm. da vidijo ta napredek, dejansko pa tudi dobijo neko upanje ali pa neko vero uh, v to. Hkrati tudi zaradi dvaj pa, pa sam, samih razlag dobijo tudi več volje, pa, pa neko željo po spremembi. Občutijo razliko, ne? Tako, in pol gre, pol gre stvar naprej, tako da... Super. Ja. Sabina, mm-hmm. kak je pa tvoja pot do AEQ spletnih programov, ki, si, ki jih zdaj vodiš? Mm-hmm. Dober dan, pozdravljeni, jaz sem Sabina Musar. Uh, sem iz Maribora, kar se bo verjetno slišalo. Uh, ja, uh, tudi jaz sem v AEQ-ju zdaj nekje šest let od tistega prvega srečanja. Tudi mene je v AEQ-ju pripeljala uh, bolečina, uh, ne samo fizična, tudi uh, emocionalna, psihična, kakorkoli, skratka zelo neurejeno življenje ki se je odražalo na mojem ledvenem delu, ki je bil v takem stanju, da so mi dali datum za operacijo. Um, ne vem, zakaj to je bilo takrat za me nekak nesprejemljivo, ker sem uh, se videla v um, mojo karjero kot učiteljici joge še takrat in se pravi operacija na hrbtenici nekak ni prišla v poštev, tudi če to naj nič ne bi bilo takega. Uh-huh. Uh, po spletu vseh okoliščin in uh, mojih preučevanj, zakaj se mi vse dogaja, kar se mi, sem bila napotena v Brežice k nekomu, ki bi mi lahko pomagal in kot vedno, kar sem vse probala, kar bi mi le lahko pomagalo, uh, ok, pa dajmo še to. In res jaz pridem v Brežice, mislim, da takrat na prvo stopnjo, nekaj dni sem bila tu, in uh, zgodilo se mi je, da ko sem prišla domov, da sem dobila toliko nekih informacij, ki so tako se poklople, toliko odgovorov sem dobila, da sicer danes v ajkojo rečemo, ne, ko razbiješ iluzijo, nastopi depresija in takrat mislim, da sem en teden skupaj ležala, ker ne zaradi tega, da bi me kaj bolelo, da bi bilo kaj narobe, ampak ker sem uvidla, na kakšen način živim, 
kaj vse jaz počnem narobe, kaj je vse na nek način narobe z mano, ne pa z vsemi ostalimi in tu se je potem začela ta pot in zadnjih šest let dejansko živim po AEQ v principih, vedno bolj, ko se AEQ razvija, vedno bolj se jaz razvijam in lahko rečem, da je zadnjih šest let v mojem življenju najboljših, najlepših, a hkrati tudi res najboljših težjih. Jaz sem, zdaj, to ni pogoj, da ne bi kdo to mislil, ampak jaz sem mogla v določenem momentu zamenjati in službo, okolje, vse, da sem lahko pustila za sabo pritiske, ki so bili, ne mogoči, katerih se niti zavedala nisem, da sem lahko sploh začela vse na novo postavljati svoje življenje. Sicer dokaj v poznih letih, tak da za vse, ki poslušajo, ni imus, da začneš pri 20, 25, 30 na novo. Jaz sem dejansko začela pri 45, 40, vse kakor. Je zaradi tega tudi dosti težje, ampak nikoli ni prepozno in se da tudi potem v kasnejših letih to zelo dobro urejati. Še enkrat pa ni pa lahko. Da ne bo narobe razumljeno da to, da nikoli ni prepozno, ne drži. Ampak veliko krat mislimo, da je prepozno, pa ni. Pa nič ne naredimo za to. Ja, so pa situacije, stanja, ko gre stvari že toliko daleč, da enostavno učenje ni več mogoče in takrat, če se ne morate več učiti zaradi takšnih ali drugačnih razlogov, ampak dejansko ne morate učiti, ne da se Ne, da kada skat reče, ne morem se učiti, v bistvu pa se nočejo ali pa se ne upajo, ampak so situacije, v katerih pač moramo reči stranki ali pa običajno takrat nekdo drug sprašuje na mest nekoga, da v takem primeru pa zajkujem ni več možno pomagati, ker ne more se oseba učiti in če se ne more učiti, pa lajko ne more uporabiti. Tako da ne bo narobe slišeno ali pa razumljeno, sem to sem hvatil dopolniti. Prav. Potem jaz sem začela AEQ vaje voditi sama, dokaj pozno, zaradi tega, ker je vedno ta moja strah predvsem prestrašena, predvsem novim, ki jo sicer danes razumem. Takrat je še nisem, sem se pozno začela ukvarjati z samim vodenjem. To je bilo potem nekje 2019, še pred korono, začela sem v živo, potem pa je nastopila korona in smo čist avtomatizirano nekako prešaltali na online, takrat je bilo še sicer, smo se vsi učili, dobila sem pa prve izkušnje malih skupin in je bilo dobro, zanimivo. Zdaj v AEQ-ju je tak, da Več kot sam sebe poznaš, preočuješ, več kot sam pri sebi narediš povezav, na novo stvari odkriješ, kako deluje, zakaj tak deluješ. Pre meni je bilo ogromno tega. Lažje vidiš to pri drugih. In potem, ker sem že toliko sama napredovala, mi je pa postal že izziv, da pridem do čim več ljudi, da slišim čim več zgodb, da povezujem, kar slišim preteklost z sedanjostjo in na ta način vidiš, kam človek gre v prihodnost. In to je bil še tisti dodatni motiv, zakaj to sploh početi in takrat pa sem res not padla na nek način in sem želela delati še samo to, ker vidim, koliko lahko to spremeni človeka, ljudi. Zdaj, zajekujem se navadno, ljudje začnejo ukvarjati še leta krat, ko nastopijo res vse resni problemi in težave. Prej z mano načelo skušamo priti do neke metode, ki je dosti hitrejša, ki porabi manj energije, ki porabi manj nadpovprečne pozornosti. Sploh pa AEQ tepel je nekam, od čega pač skozi bežimo in to je telo. In ta pristop, da se vračamo v telo, da je tam nekaj in tisto nekaj, kar iščemo boli, ni enostavno. In jaz vem, koliko sem jaz imela težav, postopoma odkrivati vse te bolečine, ki so v meni, zato tudi na ta način peljem jaz druge ljudi skozi to. 
Zdaj, jaz imam dva temeljna online programa, to je kako delujem in zakaj tako delujem. Meni je pomembno, ker sem sama imela to izkušnjo, se pravi, v ajku metodi vse se vrti okrog dveh pojmov, senzorno in motorno. Jaz sem potrebovala ogromno časa, da sem spoznala sploh, kaj to pomeni, kaj naj bi jaz z vsem tem pridobila, kako to vpliva na moje življenje, kako naj mi ta dva pojma spremeni ta življenje na boljše. In sem to zelo dolgo preučevala v detajle in se tega lotila zelo analitično pri sebi in ta pristop zdaj tudi uporabljam na tem mojem temeljnem online programu in upeljujem ljudi mogoče na malo bolj počasen način, da res čisto vsak postopoma razume, kaj sploh to je. Sama se lotim tak fejst zaposlim ljudi, ne samo na programu z večje rezevajami, ampak tudi za domačimi nalogami, kot na primer, da jim postavljam nenavadna vprašanja za domačo nalogo, da morajo nekaj napisati, da morajo iskati vzorce, da morajo pri sebi spremljati nekatere stvari čez dan, da sploh lahko z večjer Potem, ko se priključimo, sploh vejo, kaj iskati pri sebi. Zakaj je tista ura tak pomembna, ki jim lahko potem preko dneva spremeni življenje. Tako da vprašanja pa tudi, kot so, kar tudi sama pri sebi dolgo nisem vedela, če sa si človek sploh želi, kaj je tisto, kar hoče spremeniti, kaj je tisto, kaj ne deluje. Mi samo nasplošno vemo, jaz sem dobro, nisem dobro, sem pozitivno, sem negativno. In je treba sam pri sebi, kot učenje tujega jezika, zato rabiš ful časa, ful energije, ful pozornosti in ti ne more se naučiti tujega jezika kar tak in ti ne more se naučiti branja, čutenja svojega telesa, kar na hitro. In morajo ljudje vedeti, da je AEQ pristop zelo zahteven in tudi dolgo trajen. Mi pa živimo v svetu, ko bi pač vse včeraj. Ko da bi drug naredil. Ja, še to. Tako da potem drugi program pa je izražanje čustev. Ta program pa je namenjen izredno za ženske izključno zaradi tega, ker sem jaz ženska, ker vem sama, kak nisem delovala po žensko, po ženskem vedenju, po ženskem izražanju, koliko sem bila jaz moškinja, koliko sem delovala po moških principih, zaradi pač enostavno optimalnih razlogov, katere me je življenje prineslo, da sem morala tako delovati. Objektivnih. Objektivnih, pardon. In ker sem sama največ delala na tem, na tem preučevanju in na tem spreminjanju, se mi zdi, da potem tudi sama lahko dam ženskam največ na tej temi in tudi poiščajo me največ ženske na to temo. Zdaj sploh ženske iz poslovnega sveta, ženske, ki morejo sklajevati družino, karjero, zahtevne poklice in vse pač kaj danes zraven pride in da ne pride do kroničnih utrujenosti, izgorelosti oziroma so na robu tega, da se jih to loteva. Tako da to... Tega je ogromno. Sploh se ne zavedamo, koliko je tega in to so ženske, ki morajo na vzven delovati zelo, se pravi, brezhibno, noter v njih pa raz... Digitalno. Ja noter pa razpadajo in tega niti ne upajo prositi za pomoč. In zato je še toliko bolj pomembno, da se mi, učitelji, izpostavimo, da govorimo o tem, verjetno tudi svoja izkušnja pri pomore k tem, da je način, da se to spreminja, ampak da je kar nekaj pred pogojev potrebno zadovoljiti. Vsak, ki pride najprej k meni, tisti uvodni pogovor oziroma prijava na online program, mu napišem ali povem, nekaj bo potrebno dati stran. Če tega ne naredite, ne morate napredovati vsaj ne v nekem doglednem času ali pa sploh ne morate napredovati. In vsi pričakujejo, da bojo v tem času, ko bojo delali AEQ oziroma, da jim bo AEQ dal to, da bojo lahko to, kar že počnejo, pač malo lažje delali. Ampak spoznati 
da smo časovno omejeni, da smo energetsko omejeni, da imamo omejeno pozornosti in je treba dati prioritete nekim drugim stvarem in potem, ko dejansko vidijo, da bo potrebno delati spremembe, potem se ljudje tega vstrašijo, zmrznejo in učitelj more vse te situacije zelo dobro poznati, prepoznati pri vsakem posamezniku, da lahko ga upozori na te stvari, mu ponuditi ogromno razlage, zato smo mi Zato mi moremo toliko delati na sebi in tu imamo tebe, ki nas toliko porivaš v, ne porivaš je narobna beseda, se pravi, ki nam daš vedeti. A to da skrat. Ja, koliko je to Naraj pomembno. Ne, ampak ja, čas jih je potrebno. V bistvu, kar je prav, tudi mi potem uh, znamo se naučiti pritiskati na ljudi. Pritisk bi, bil tist, bi bila tista pritiskat, prava ja. beseda, ja, ki sem jo iskala. Zdaj, pritisk je agresivno vedenje in mm. je recimo lahko v tem primeru rečeš, da je toplo ali pa celo vroče. Ja. Zdaj, če nekdo zamrzne, mm. moš na njega vplivati z toploto, mm. da odmrzne. Ne? Zdaj, če ga boš še bolj, če boš šel do njega z sovraštvom oziroma z, z uh, prezirom, ne? ker prezir je pa hladno čustvo. Ne? Zdaj, doskrat ljudje, ki zamrznejo, pa se bojijo odmrzniti, ker imajo določene razloge, zakaj je edini možen način, da funkcionira, če so zamrzani, potem uh, širja okrog sebe prezir do drugih, za tega, da v bistvu ustvarjajo hladno okolje, v katerem lahko stanejo zamrzneni. Ne? Zdaj, učitelj bi mogel pa do take osebe na njo vplivati z toploto, kjer okolj, ali jezo, ali druga čustva, ki bi lahko odmrzla to recimo stranko v tem primeru, sem seveda, kaj se bo pa zgodi, je, da ko stranka odmrzuje, vedno bolj čuti, zakaj je spolk zamrzljena. Ne? In zato je tukaj tuk pomembno, da zravn tega dvigujo čustveno zrelost, da spet iz te odmrznitve, ki jim omogoča spoznanja, ne? pa sprejemanja dejanske situacije, ne pobegne spet kratkoročno v lažjo rešitev, da spet zamrzne. Ne? Zdaj, doskrat so stranke take, da, da je moš parkat ponoviti ta ciklus odmrzovanja, zamrzovanja, da, da pol v do, lahko drugem, tretjem ali do četrtem poskusu pa dojame, da, da ni odraslo, da zamrzne, da pobegne pred dejstvi. In da ni nemočna, kar je ja. navajena in da lahko zdaj z svojo močjo nekaj spremeni. Tako. Tu bi se ostavila pri eni besedi uh, to agresivno uh, in sploh pri, uh, ko delam z ženskami, ko uporabim besedo agresivno. Se ja. Zamrzne. Točno vidiš žensko, kako deluje in sama sem že toliko napredovala čustveno, uh, za čustveno zrelostjo, da si upam uporabiti sploh to besedo in da jim že takoj tudi sploh ženskam na začetku povem, da sem ja za to tu, da jih bom učila agresivnega vedenja. In potem prav vidiš, kak pridobim njihovo pozornost, uh-huh. uh, kako odreagirajo in takrat postanejo zelo pazljive. Potem pa se osujajo seveda uh, maili in komentarji, da to pa že ne, da to pa že ni žensko in potem, ko zato je pomembna tak razlaga, da vejo, da če ne uporabijo agresivnih čustev, se ne more nic spremeniti. Ja. Se pravi, bo vse ostalo tako kot je. Potem nima smisla, da karkoli sploh delajo. Ja. In ko enkrat ženska začne razumevati, prvo, da je primarno čustvo moško agresivno vedenje, da se ga ne boji, da ve, zakaj je, da ga zna, da tudi ve, kam je primarno moško čustvo usmerjeno, da pozna svoje agresivna čustva in zato ta čustveni jezik, na kak način sploh poteka in da čustva sistematiziramo, da jih damo, da klasificiramo, da točno vemo, kaj je katero čustvo, kaj katero čustvo dela, kdaj ga uporabljamo, da katero čustvo čutimo v telesu, aha, to je zdaj to. Ampak za vse to je pa potrebno iti, verjetno ne samo čez en program, je potrebno iti kar čez nekaj programov. Na tem mestu lahko rečem, da nekje po treh programih ja. ženska ali pa pač vadeči stranka naredi res konkretne spremembe. Ker na prvega, ko pride, je ta logika tako nam tuja, da sploh ne vemo, 
kaj ona govori, kaj hoče od mene in potem delujemo po tem sindromu pridne punčke, ki ženska želi od mene, da jaz povem, na kak način naj premakne levo ramo. Se pravi točno pod, deli, pod določenim kotom za toliko in toliko centimetrov, ampak kaj je to? Se pravi, želite še vedno delovati kot roboti. In potem, ko to predstaviš... Bistvo, Ja, na tak Bolj. način so te vzgojili, na tak način si ti morala to narediti, na tak način si ti izgubila svojo autentičnost, na tak način si ti izgubila svojo spontanost. Zato si bila nagrajena, zato si bila pridna in seveda otrok dela več tistega, zakaj ga pohvalijo in dela manj tistega, zakaj ga kregajo. Uh-huh. Zdaj, na novo je potem treba skozi celi program ocenjevati z odraslimi očmi tudi svoje starše ocenjevati svoje starše na novo, to pa potem in to vsak ne zmore, um, ker vseeno samo starši tisti, ki ti, da, ki ti res diši, samo starši tisti, ki ti pomeni v prvi vrsti vse na svetu. In jaz takoj na začetku povem, mi ne delamo tega zato, da bomo, ne vem, in potem nekaj vrgli v glavo ali uh, zmetali vse naprej, kaj so narobe delali. V bistvu gre za to, da ko mi poznamo svoje telesne sisteme, da bom jaz vedla, kaj je v meni, da jaz vem, če je moja mama delovala na tak in tak način, da jaz delujem na isti način, samo jaz še tega ne vem, ker ne poznam. In isto potem, tak kako moje oče deluje, točno tak jaz delujem. In zdaj moremo ceniti, če moja mama dobro deluje tam pa tam in je to še vedno primerno v tem času, ok, bom še naprej tako delovala. Če pa moja mama ne, v nekaterih področjih deluje neučinkovito in jaz uh, ocenim na današnji čas, da ni to dobro za me, da ni to no, dobro... Po rezultatih vidiš to. Točno ne? tako. Ja. In potem jaz te moje navade spreminjam moje vedenje, spreminjam na kak način lahko to delam, da spreminjam moje gibanje. Ampak da mi do tega pridemo, je potrebno res ogromno časa na tleh preko AEQVAJ, Uh, pritvesti k začutenjem in potem to svoje čutenje vedno bolj povezovati z razlago. Uh, šele na to damo to v tisti neki skupek, aha, to se mi jaz, to se mi dogaja, kaj je to, potem se navadno odpre polno vprašan in potem človek dojame, začne dojemat ne bistvo, kako on deluje, ampak nekak svojega življenja. Takrat pa lahko tudi pride do tega, da reče, ups, zdaj, ko maj vidim, kaj je vse potrebno spreminjati, mm. pa to pa je ne mogoče, to pa ne gre. In potem je zopet o tam naprej, treba z še globljo razlago uh, delati tudi zraven individualno, če človek hoče napredovati, mm. uh, da se začne spreminjati. Tako da osnovno, če človek hoče se sp- Prvo se spoznavati, urejati svoje stvari, urejati svoja stanja, ki mu niso ok, so programi osnovno. Ker samo ta kontinuiteta, zaporedje, spoznavanja, dela z svojim telesom, iti tam, kjer nočeš iti spoznavati nekaj, od česar si celo življenje bežal, to ti nudi program. Potem pa za posameznike, ki pa imajo ali dosti večje težave ali za posameznike, ki želijo iti dlje v boljše in jih več ni toliko strah oziroma nadzorujejo ta strah pri uvajanju sprememb, potem pa je potrebno še individualno delo na mizi za dodatno individualno razlago. Tak da, toliko za začetek. Hvala. Samo. Ja, samo šinik iz Kranja. Pozdravljam. <laughs> ja, <možan. laughs> um, ja, jaz se, se nisem prišel v vajko metodo no, iz, reku, iz svojih potreb ali pa težav. V bistvu sem iskal neko metodo, ki bi razreševala neke kronične težave, ki sem jih upazil pri svojih strankah, s katerim sem delal. Jasno, da sem se začel ukvarjati za eko metodo, da sem videl, da me tudi jaz kakšno težavo. Ne? In v, zdaj, v letu, se prav z začetek leta 2017, ko sem bil na uh, seminarju za učitelje prve stopne, do danes, uh, se imar si kaj pri meni pokazali, pri 
priplavali na plano, se je bilo s tem treba soočiti, uh, urediti. Uh, vem, da imam dost dela še, <laughs> sam sabo še in mislim, da imamo vsi. Um, tako da, ja, um, kdaj sem začel delati z ljudmi, jih učiti taj ko metodo, v bistvu kakšen mesec, dva po končani prvi stopni. Takrat smo delali v živo, takrat smo vsi delali v živo. Uh, bil je začetek tri, štiri urne delavnice uh, v živo in to je bil v bistvu način dela, dokler se ni prišla korona. Uh-huh. Takrat smo mogli se prilagoditi, ni bilo več prostora na voljo, uh, ljudje v strahu, da bi se dobili v istem prostoru in kako bi to šlo. Um, in smo prišli na Zoom, kar se je izkazali za nekaj zelo dobrega, zelo pozitivnega. Uh, tudi sam sem bil skeptičen, vse en mi je bilo bolj delati v živo z ljudmi, imeti tudi mogoče stik, dotik. Uh, uh, sem pa že prej tudi v živo štartal, tako da smo da niso bile samo enkratne delavnice, ampak da sem imel sklop delavnice, prav da so se ljudje udeležvali uh, takrat sicer enkrat tedensko po dve uri, in to je bilo sklop 12 delavnic in že takrat sem videl, da ima tak sklop bistveno večji vpliv ali pa učinek na udeležence kot pa zgolj enkratna delavnica. Um, s tem, da to je bilo, so bili začetki, je bilo to v ajku, klinična somatika in bil tudi je bilo drugače. Ne. Um, zdaj z, na Zoomu je pa bistvena prednost to, da so ljudje lahko doma v varnem zavetju svojega doma uh, se ob določeni uri priključijo na Zoom, se prav ni nobenih dodatnih poti uh, zgubljanja časa na poti ali kakorkoli. In se zaradi tega to lahko prvošmo, da se to izvaja petkrat, šestkrat tedensko, ker pa jasno pomeni bistveno večji vpliv, bistveno večjo učinkovitost in spremembe tako na prisotne na programu, se pravi vadeče ali pa udeležence kot v končni fazi tudi name kot učitelja, ker vse spremembe, ki se dogajajo, se dogajajo v vse smeri. Um, in tukaj ja, vidim v bistvu na teh programih uh, dost veliko dodano vrednost ravno zaradi te rednosti, ki je pri mnogo ljudeh bila na začetku največji problem, kako bodo pa zdaj sami izvajali vaje, ko ni enega programa več, uh, kako bom pa zdaj jaz to sam izvajal. Pa ne znam, pa ne vem čeprav, pa tukaj me ne vodi. Tukaj pa v bistvu skozi program ki traja 5-6 tednov, uh, se vaje v bistvu zelo dobro že naučijo. Vzravanji imajo dovolj razlage, konkretne razlage, kaj in zakaj in kako. Uh, in potem tudi uh, veliko večje število ljudi v bistvu vzdrži to rednost izvajanja vaj in grejo potem v konkretno spreminjanje no, samega sebe. Ne? Tako da Uh, tukaj je pozitivna stvar ali pa del te korone, ki se je pojavila. Uh, še vedno so ljudje, ki jaz bi pa rajč to uživo, ne? Uh, kdaj boš pa organiziral kaj uživo. In ja, tudi jaz čutam eno potrebo in verjavam, da bom zdaj tudi v letošnjem letu naredil kakšen kakšno delavnico, spet 3-4 urno v živo, sam tako, da v bistvu, da za ljudi, ki bi radi nek prvi stik z ajko metodo dobili, uh, ker, ker iz nule se prijaviti na 30-dnevni uh, program, se vsak, nek bom rekel, niti ne upa, niti ne privošči, niti se pravi, je, velika, stupnica, ja, velika stupnica je naenkrat, Tako da tukaj uh, je krajši program v končni fazi bil lahko tudi preko Zuma, ampak mislim, da uh, ljudje vse en težimo tudi k temu, da smo v istem prostoru skupaj, da se vidimo fizično in da je ta uh, stik bolj, bolj pristana. Ne? Uh, 
Tako da, ja, tukaj Zoom in programi preko Zooma začnem vedno nekaj na nekem fizičnem nivoju, se pravi, aj kuvaj, pa razlaga, da koliko premalo pozornosti vnašamo vase v svoje telo, v koliko se ga sploh zavedamo, koliko ga čutimo oziroma ne čutimo zaradi senzorno-motorne amnezije, otojitve, v kakšni posledični iluziji v bistvu živimo, zakaj je do tega prišlo z izvajanjem vaj ljudje sebe boljš, vedno bolje občutijo, spoznavajo, so dosti krat presenečeni, kaj vse jim ne gre ali pa kako nekaj otroško preproste vaje, kako jih je težko izvajati in jih to dodatno spravlja v stres ali pa občutijo v bistvu svojo nemoč. Ta nemoč ne moči pa doskrat sledi strah ali pa potem jeza, bes in tukaj se potem že lahko navizujemo na njihova čustva, ki pa so prisotna zdaj, vzroki za njih moramo pa iskati nekaj druge v njihovi preteklosti. In skozi usmerjanje pozornosti na začetku na fizični nivo padamo vedno bolj v parasimpatično stanje, imamo več zavestnega dela uma na razpolago in začnemo lahko slediti tudi druge segmente našega življenja, zapravo vedno bolj se zavedamo svojih misli, vedno bolj slišimo določene stvari iz okolice, kot da so bolj napisane, kot masten tisk. Vedno bolj prepoznavamo, kako se čustveno odzovemo v določenih situacijah in to nam daje možnost, da stvari upredelimo, a je to v redu, a ni v redu, tako kot je že Sabina rekla, da te stvari prepoznamo in rečemo, a so primerne zame tukaj, zdaj v današnjem času, a je to nekaj, kar je bilo od mame, od očeta, od naših prednikov, pa je na nek način zastarelo in je prav, da to pustimo za sabo. Ja, izpodbujanje iz pozornosti, ki je tisto uro, vadbe oziroma pa ure, vadbe pa ure je običajno prvno vseh nas razlage, teorije, odgovorov na vprašanja. Jih začnejo počas podbujati, da naj to pozornost prenašajo v vsak dan. To prvo spet je na fizičnem nivoju. Opaste, kako sedite, zakaj imate rame tako, zakaj jih ne sprostite, kako ste prekriženi, zveriženi, kako stojite, a uporabljate obe nogi, da stojite, zato jih imamo, ali imate stojite na eni, ali pa 70 odstotkov teže na eni, samo 30 na drugi, zakaj je temu tako? Kako dihate? Se pravi, imamo dihalne module, dihalne protokole, da prepoznamo, kako smo popačali tudi svoje dihanje. Zdaj pa počitev dihanja je vsekakor povezana z kroničnimi napetostmi v telesu. Tukaj tudi ljudje, ki so se mogoče že prej ukvarjali z drugimi tehnikami ali pa metodami dihanja, prepoznajo, da je AIQ tukaj mogoče bolj uspešen ali pa učinkovit, ker to zdražujemo z telesom, z gibanjem, s preoblikovanjem telesa, kjer tudi ponudimo razlago, zakaj je prišlo do popolj popačitev dihanja, zakaj je prišlo do tenzij v določenih delih telesa, kaj pomeni bolečina, da določenega giba ne moramo narest, a ga ne smemo narest, se pravi, zakaj je tam bolečina, ima nek namen, namen, da nas uči, namen, da začnemo v tem razmišljati in poskušamo to spremeniti, ne da bolečino poskušamo odmisliti ali pa reku, ali pa težavo pomest pod preprogo, ampak se z njo soočiti, pa ne agresivno, ampak na način, da jo razumemo in ko jo razumemo, jo lahko potem tudi spremenimo, odpravimo. Se pravi, to je resnično je to metoda učenje, 
ni terapija, človek rab dovolj časa, dovolj energije za to, rezultati prihajajo počasi, imamo vspone in padce, tako kot vse v naravi poteka, tako da tukaj je dolgotrajen proces, ki pa vsak, ki je vstopil v to metodo ali pa ki jo izvaja lahko potrdi, da ima učinke, da ima v končni fazi pozitivne učinke. Težko je pa mi je sprebrodati čez krize, čez neke depresije, čez bolečine, bolečine na fizičnem nivoju, bolečine na čustvenem nivoju, ne vem, kako naj temu rečem. Ja, in rekel, 30 dni in prevzeti, se pravi, da ljudi naučimo in jih in jim razložimo, zakaj morajo oziroma moramo prevzeti odgovornost zase za svoje počutje, za svoje zdravje, zakaj rečemo, da je vsak svoje sreče kovač, oziroma da vzamemo vajiti v svoje roke, kako je to resnično, kako je to pomembno in da ljudje s tem zavedanjem, s tem znanjem, s to razlago v bistvu vedno bolj sebe postavljajo na prvo mesto kot prioriteto v vseh obveznostih, ki jih imajo v vsak dan. Ker dosti krat večina ljudi je, ja, jaz sem ta zaden na vrsti, a ne, jaz ta prvi je služba, pa družina, pa kolegi, pa šport, pa rekreacija, pa ne vem kaj, na konc pa mogoče zame kaj ustane ali pa ne, ne. S tem, da jih spet upozarjamo zdravanje in učimo, da če jih je nekje ali pa če nas je nekje preveč, pomeni, da nas bo nekje drugje premalo in se pravi, da poskušamo ustvarjati povsod ravnovesje, tako kot se je ravnovesje poskušal postaviti tudi v naravi ali pa v vesolju, se pravi, da so to zakoni, ki velajo povsod in da če jih kršimo, to kršitev sigurno začutimo kot utrujenost, bolečino ali poškodbo ali pa pojavo določenih bolezenskih znakov ali pa bolezni. In skozi tako razlago, ki je logična, resnično spodbudimo pri ljudeh, da spremenijo odnos do samega sebe, da prvi, kako sem rekel, na fizičnem nivoju, da svoje telo bolj cenijo, ga spoštujejo in ne poskrbijo za enega. Ne poskrbijo za enega, ja, sej se rekreiram, sej trikrat na dan laufam, pa se fajn zgonom, ampak da to delajo na drugačen, spošljiv način, se pravi, da telo uporabljajo, ne izrabljajo ali pa celo zelo rabljajo. Verjamem, da smo vsi to počeli in da to tudi vsi, ki smo vajku, tega ali ne delamo več ali pa delamo zelo, zelo poredko kdaj oziroma takrat, ko je to potrebno ali pa neizbežno, da stvari uredimo takrat, ko so reko akutne in da ne zapadajo spet v kronične stanje. In tukaj je spet tudi za vse prisotne, za vse odeležence razlaga, odkot je ta kroničnost, odkot govorimo lahko v telesu, da imamo vklep, pa da so navada železna srajca, od kje to izhaja in da se ljudje tako počutijo, počutimo. Metoda ima siguren veliko prednost, ker je zelo obširna, celovita in ne gleda posameznega problema ali pa težave izolirano, ampak gleda vedno telo kot sistem, se pravi, komplet sistem, pa spet ne samo v fizični nivo, ampak na vseh nivojih v bistvu našega bivanja. Povezanost preko vsega, propriocepcije, interocepcije, se pravi vplivanje na 
zavest na limbični del možgan, kjer je krmiljeno, bom rekel, avtonom, delovanje avtonomnega živčnega sistema, kako moramo to oboje izboljšati, da lahko začnemo v bistvu sploh spreminjati in vplivati na pot zavest. Ne? In da je to dolgotrajen proces, ki ga pa neko običajno po tednu, 14 dneh, večinoma vsi že nekaj začutijo na tistem fizičnem nivoju, o, je drugače. A ne? Pa bolje spim, pa uh, lažje se gibam, pa te stvari, pa večkrat se upazim čez dan, kaj imam po nepotrebnem napeto. Potem se ima to širi samo na še bolj, bom rekel, v globino, v širino, na druge nivoje, uh, na kako funkcioniramo v okolju, se pravi, kako funkcioniramo do partnerja, do otrok, uh, do prijateljev, do sodelavcev uh, in kako v bistvu lahko naredimo mogoče prej celo nam nepredstavljive ali pa ne mogoče korake naprej uh, in dobimo nazaj pozitiven odziv, pa vedno je bilo pot zavesti, ne tega ne smem narediti, bom dobil nazaj tako povratno in odziv, da negativen. negativen a in ljudje, ko s- začnejo korakati po mehnih korakih naprej, se spreminjati, vidijo, da ni vse tako črno, kakor mogoče si predstavljajo, oziroma kako jih ta, kako nas ta pot zavest vedno znova zavira, da bi naredil uh, odločen konkreten korak naprej. Ne? Uh, ja, te, nisem o tem bilo <laughs> razlagal, govoril, uh, še in še in uh, trenutno pač m, poteka uh, program, 30-dnevni program, tokrat sem celo to programa, ki je petkrat na teden, prej sem vedno imel šestkrat na teden in sem nekaj zdaj tokrat probam petkrat na teden, da vidim, kakšen bo učink na udeležence in končni fazi tudi name. Um, da smo tri tedne že obdelali, se pravi, naredili smo no, 14 dni, programa je bilo. Um, se mi zdi, da vse poteka mečkem bolj lahkotno, kot kar pri šestdnevnem. Lista uh, je obremenitev, sam en dan manj je obremenitev bistveno manjša in za udeležence in za me. Uh, in s, ampak kljub temu vidim napredek in zelo lep napredek uh, pri udeležencih. To se jasno vidi že, ko jih sledim, kako izvajajo gibe, kako izvajajo vaje uh, na podlagi tega, kakšna vprašanja postavljajo, kako sebe občutijo, kaj vse zaznavajo. Tako da tukaj bom videl na konc programa ali pa kakšnih par tednov, mesecev po programu, kaj v bistvu kako lahko ocenam ali zdaj pet dni na teden ali šest dni na teden, kaj je bolj primerno. Um, kombinacija, tako kot sta že kolega rekla, z aktivno terapijo, aktivnim učenjem, je pa tista, rekel, najbolj, najboljša kombinacija, ki da vsakmo posamezniku najboljši rezultat. Ne? Ker samo individualna je dosti krat uh, premalo, ker ni dovolj širine, tukaj pri spletnih programih, uh, ko dopustimo da se ljudje oglasijo, da postavljajo vprašanja, uh, tudi ostali prepoznajo, da smo vsi na zelo podobnem. Mm. In takrat... So trpini. Uh, ja, so trpini in določeni, določeni komentarji ali pa vprašanja uh, priprav vsakem spodbudijo dodatno razmišljanje uh, in vidijo in je to drugačno, no, in drugače boljš ta širina je, ki jo individualno ni, ne. A individualno gremo pa potem, tako kot sta že sama dva rekla, v glubino, v, reko, bolj v srž problema, kako je to mogoče, 
in spet na vseh nivojih, ne? tako na mm. fizičnem kot na ostalih nivojih. Um, Zdaj, kaj bi bil, da težko ocenem, kaj je bolj primerno, kaj je prej, kaj je kasnej. Um, pri nekaterih, um, ki so, mi rekel, globoko zamrzneni. <laughs> In je mi zelo <coughs> težko. Ja, zelo prijemnost. močno, ja. Uh, ka zelo težko v bistvu izvajajo gibe in rabijo jim samo vpliv gravitacije pa fizike ne, kot Newtonovih zakonov ni dovolj rabijo naš upor, rabijo biti mogoče prej na, na mizi uh, in takrat, uh, takrat lahko speljejo. Ne, tako da včasih, če to upazem pri nekomu, ki je na programu, pa da vidim, da ne gre, ga tudi že sred programa povabam, da pride individualno, uh, drugače svetujem, da se program zaključi, pa po nekem času pa še individualno naprej. Ne. Uh, tako da to je neko ta moja izkušnja, kaj se kakor uh, pozitivna uh, da vem, pozitiven odziv ljudi, Uh, jaz pri sebi vidim, da je, da je vsaka delavnica lahko, ali pa program lahko rečem, da je boljši. A ne? Uh, kdo tudi me sprašuje, kakšen bo pa nasleden, kaj pa je drugač. A ne? Uh, neko identično programa se je ne mogoče vodeti. A ne? Tudi če sta dva, ki ga poimenujemo isto, ga ne moramo identično vodeti. Uh, tudi če so vaje, ki so na programu iste, ne more biti. A ne? In tudi nekdo, ki je prvič na programu, oziroma, ali pa reče, se to sem pa že bil, a drugič bo isto, a pa pa ni. A ne? Ja, je to vse kakor. Ne glede na to, da je nekdo že bil na programu, ko pride spet na program, tudi če se isto imenuje, uh, bo šel v globino, bo šel v širino. In takrat uh, se začel še močnej zavedeti, kako Uh, selektiven sluh imamo. Ne, ne? A ta selektiven sluh vsak se je verjetno z njemu sooč, z čuže, uh, ga prepoznal uh, tukaj pri samih, že pri samem izvajanju vaj uh, se to močno upaz, uh, kaj šele pri razlagi, ko gremo v teme, ki ko naša pot zavest reče, ne, to ni zate uh, in izklop vse, a ne, ker pobegne Uh, kakšni lahko celo malo z- zaspijo ali pa ugasnejo, glih nekaj se pojav, morajo je odpreč, ne, takrat. Uh, Dugi se vidi, kako močna je ta uh, pot zavest in kako je pa to vpliva potem tudi na proces učenja in v končni fazi, ki vpliva na napredek. Ne. Uh, tork, no, na, na kratko. <laughs> ne vem, kaj ne vem. Da, ja, pri meni je bilo pa tako, ne, da um, jaz sem bil učen še pri klinični somatiki, um, še od Hane, da, ki je Hana pač prvi začel s tem pri klinični, ki je razvil, on se pa to pri felnem kraju se učil spet, da je pač edino uživo tisto to pravo. Ne. Um, čeprav, ko sem recimo poslušal, tudi posnetke njegovih delavnc, ki jih je imel, ni bil uživo, mislim, bilo je uživo tako. Sem imel doskrat imel, vem, da enkrat je na redu učenje vaj, somatskih vaj na stadionu za 500 ljudi, ne. In jih je pač učil, pa govorim, taš, čak kak zdaj uživo, pa 500 ljudi, ne. Ne gre glih skupaj. Ampak bilo je Tega cel, da tudi ni bilo možnosti nadaljavo delati, tako ko, ko ni bilo online, no, Zooma, ni bilo Skype, ni bilo Google, ni bilo vseh teh uh, platform, ki danes toliko zanesljivo delujejo, da dejansko imaš lahko, da, da jim lahko toliko zaupaš, da lahko tudi tak program sploh razpišeš, pa da dela. Ampak je bilo splošno pripričanje med uh, učiteljni klinične somatike, da delavnice so uh, lahko samo živo, da se lahko dotakneš človeka z roko, ga popraviš, a da se individualno lahko dela samo živo, ker pa se ga moš dotaknet, moš ga videt, moš ga slišet, moš ga vohat. In seveda, če bi me nekdo 
2019 prašil, če imajo kdaj učenje, aj ko metode uh, online, bi rekel, ne, ni šans, to, to se ne da, to ni dober, to je nepošteno do ljudi, ne. Uh, no pa se pa se je prišel marca 2020 do, do lockdowna, ampak tist ni, ni imel tako vpliva, ker se je še zmeraj delal lahko uživo. Um, Prišla je pa pol ena stranka, ki je, ki sem jo tukaj učil vaje, individualno, uživo. Um, in tukaj so mu vaje šle, ki je prišel domov, je pa vse pozabil, ni šans. In mu ni bilo jasen, koliko zdaj, kva je z njim narobe, da je drugač zelo uspešna oseba, tudi znana. Um, in pa je žena prišla na idejo, pa daj ga uči prek Zuma, ne. Točno se že spomnim, ko smo se, to je bilo enkrat začet decembra 2020, ko smo se v avto pogovarjali z njim po telefonu in ona je bila tudi zravno v avto in pri jedna idejo, zakaj ne bi ga prek Zuma vsak dan za 20 minut uh, učuvajo, to da ga vodeš v živo, da bo vajo uh, pogruntal, skapiral ali pa uh, dojev, ne, pa smo obabila za to, pa smo rekli, ajde, pa gremo. No, in pol sem ga učil koliko ne, tri tedne vsak dan, so v sedemkrat oziroma dost, kot smo imeli pol celo dvakrat na dan, da sem ga učil vaj z jutraj uh, ob osmih, pa pol zvečer ob osmih ne. 20 minut so se povezala in sem pač gledal sem ga na kameri on je ležal, jaz sem ga vod vaj, on je vajo delal, jaz sem ga videl kak dela, pa sem korigiral se tako kot da bi bila uživo, ne, in in v bistvu se je skazal, da, da, se, da se je vaj naučil bistveno, bistveno boljš, kot pa tukaj uživa. Sveda je tudi logično zakaj, ne, ker je bil časovno, smo vložili v vajo tok minut, ki je recimo uživo nikoli ne moreš. Ne. In pa je spet <coughs> žena, spravvesna, so avtorica, vaj, ko pristopa, uh, rekla, pa daj nared program. Uh, Kaj predtem sem imel pa um, v 2020 uh, online delavnce, tri ali pa štirne delavnce, ki smo imeli jih pač prek Zooma uh, in so se pokazali tudi za dobre, v bistvu končni rezultati pa vpliv delavnce na ljudi um, ni bil nič velik drugačen, oziroma je bil zelo podoben kot uh, pri delavncah v živo, ki sem imel v Ljubljani v Šiški pred korono. Ne? Tako, ok, lej, očitno ne drži to pripričanje, da se prek spleta ne da delati, ne. Sveda, če je uživo, posnetki so drugo. Um, in pa je prišla vesna na idejo, zakaj pa ne bi imel 30-dnevno učenje vaj, vsak dan, zjutri in zvečer. Sem meni, da prvi program je bil narejen 8. se je začel 8. januarja 2021. Um, in sem imel dvakrat na dan, je pa so ljudje prišli gor, po ure bilo vodenje vaj, po ure zjutraj, po ure zvečer, lahko si šel pa da sem zjutraj, pa sem zvečer, ne. In po 30 dneh je bilo, no, wow, to pa dejansko je bilo, ko si jo pozval ljudi na začetku, pa na konc programa je bila razlika ogromna in jaz sem bil dejansko, bom rekel, ajte, pozitivno presenečen, če sem bil šokiran, <laughs> k, da je sploh to možno in najprej do dni sem sploh razumel zakaj. Ne? Ok, pa pa ko vidiš, da pač je tako dober, pa da je to boljš od uh, recimo teh občasnih delavnc, ki so bile vsake 14 dni, recimo jaz sem imel v Ljubljani po 8 ur, ob devetih smo začeli, ob petih je bilo konc, pa v šestih, pa mi je bilo en uro zakusilo. Uh, in tudi videl sem, koliko mi je bilo lažji individualno delati z tistimi, ki so bili na programih. Ne? Koliko ni bilo treba jim razlagati eno in isto, pa dej sprost trebuh, ko napneš hrbet, pa ampak to so se že na, na programih naučili in pol v bistvu vidiš, koliko je to napredek. Ne? Sveda je bilo upora, preden sem se tega lotu, je bilo tako kot pred vsakim res konkretnim napredkom ogromno. Ne? In če ne bi žena bila zelo ustrajna, uh, ni šans, da bi sploh imel programe, ne, ker bi se upiral z vsem štirimi. No, pol, ko je pa 
се скупа и се показва да света да ни сме оправо, не? Аз съм отдела на Мила Бой Прав. Съм пал па зачел програме, ведно бой развият и в них улагат ведно веч часа и позорности. И се пал показал, да дейанско е то за учение Айкуя на тей равни, ки ни на равни учители, Айкуя, ампак е, рецимо, за, за реку обичайнега поработника, към хронични тежави, дейанско фул добра ствар, ки им, ки им в биству омогоч, да дейанско зачнаја разумет Айку и да зачнаја правилно упорабляти Айку Вае, като бил прей највечи проблем, че при клинични соматики, um, ker se ni ni te razrešil nikoli, ker tam v bistvu še zdaj večina ljudi dojema te vaje, pač ok, se vležem, da se malo sprostim, da zmanjšem napetost, da se pa bolj fino počutim, ker je sicer čisto v redu in, in tudi zelo uporabno za določene stvari, sem za, za to, da odpravš res neke bolj konkretne kronične težave, pa ne gre skupaj, predvsem za tega, ker ne dvigujejo čustveno zrelost. Ne. In tudi pa na račun programov, kjer sem v bistvu lahko spremljal veliko število ljudi dolg časa. In pa recimo si upozval isto osebo, ki je šla na en program, pa na drug program, pa na tret program, pa pa kjer ga spustila, pa pa na četrtega ali pa na petega. Vidiš, koliko se spreminja in pa začneš analizirati, zakaj se spreminja, kje se ustal, zakaj se ne ustal. In seveda iz tukaj ven, iz te, uh, iz te ve, veliko večje količine um, senzornih uh, vplivov ljudi na mene, pa mojih motornih na njih, ki je skozi online bila mogoča, uživo pa ne, je prišel pa do tega spoznanja, kako je v bistvu čustvena zrelost tist del, ki najbolj določa ali bo nekdo imel kronične težave ali ne. In seveda je pa iz tega naprej sledi tudi, da je treba drugače učiti. Ne. Uh, predvsem ta fenomen, ki sem ga že prej opazval, pa tudi drugi učiteljni, tako ajkuje, a zdaj kot klinične somatike še prej na začetku moje poti, zakaj stranka zna vajo delati, ko pride do nas na mizi, ko jo dela doma, jo pa ne dela prav in kljub temu, da točno ve, kako jo ne dela in ima napisan, kako jo ne dela in slikoma in puščicima in vse, pa reč, pa kaj ti ni jasen? Ja, ne morem, ne morem, ne gre, probam, pa se ne da in, oh, shit, kva zdaj, ne? In pa skozi programe pa v bistvu vidiš, da, da so prišli v eno okolje, ko so prišli do mene, je eno urejenost, en, en, eno, ena, da bi rekel, ena raven čustvene zrelosti ali pa toksičnosti pritiska okolja, tukaj je seveda mir, pa je spravljeno, urejeno, vse je prilagojeno tem, da človeka najbolj učiš, in seveda je v tem okolju se pa lažje učiti. Ne? Ko prijeva domov, so pa doma vplivi. Von, zvok, hmm. občutek, uh, kak pritiske v okolju, v katerem si doma, ker je običajno, ali pa pri vseh ljudeh s kronično, s kroničnimi težavami, je v bistvu osnovni problem, da me je doma previsoko napeto, se pravi previsok pritisk in zdaj ti delaš vaje tukaj, je eno okolje, priješ domov, pa drugo okolje. In doska ti je bilo tako, kot da bi recimo, ne vem, šel kupt šport na avto, pa bi ga vozil pol tam po dirkalni stezi, bi rekel, o, kaj je to super, e, koliko to gre, koliko se ceste drži, koliko, koliko kak je pospeškama, koliko zavira. Pol bi zelo s tem avtom domov, ki nimaš asfalta. In bi se vozil z njim po Makedamu in bi rekel, pa, to, 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 ni, to ni to, ne. To, to ni ta avto jaz nočem tega, ne. In doskrat je, bilo, je bila razlika med recimo okoljem, ki so ga imeli, ki so ga stranke imeli tukaj, pa okoljem, v katerega so pol šle domov, ne tak veliko, da jasno, da je bil vpliv okolja na njih, ko so izvajali vaja doma, pa vpliv okolja na njih, ko so izvajali vaja tukaj, tako velik, da v bistvu niso mogli vaja ponoviti in je pol ne vede dejansko to, da smo uh, skozi online programe lahko dosegli, da so se, da so se v deleženci programov vaje učili doma, izvajati v tistem okolju, v katerem živijo, uh, in je pa bilo to dovolj dolg ponavljeno, 30 dni ali pa 60 dni ali pa 90 dni, ne. Um, dovolj, da so dejansko kljub temu, da je okolje za izvajanje vaje neprimerno doma, začeli vaje izvajati dovolj dobro, da so spoznali, v kakem okolju dejansko funkcionirajo in koliko jih 
recimo, ter za eno program, ki jih imam, za eno program za urejanje odnosa starši, um, pa jih vodaš vajo, in pol med ali pa po vaji, že to me boli, vroče mi je, zebe me, kovce se mi, kiham, zeham, spim, mm. glava me boli, noga me boli, uh, trga me to, cuka me tisto, srbi me, žgačka me, ščemi me, to je pol komentarjev, se usuje, ko je vaje konc, in pa jih sem vprašaš, zakaj? Kje ste? V kakem okolju ste zdaj, da je to da vam je vaja sprostila membrano, pa da ste zaradi tega, ker ste vajo delali veliko bolj pozorno pa zavestno, kot ste običajno v dnevu, tok zmanjšalo vašo senzorno amnezijo ali pa tok izboljšalo vaše zavedanje, kako ste in da, da pol upaste, v kakem stanju ste in pol se morate začeti pa sprašovati čak malo v kakem okolju jaz dejansko živim, da okolje na mene tako vpliva, da se zaradi tega, ker me vaja sprosti, potem počutim slabo. In pa jim dejansko iz telesa pride do zavesti, da, da je s tem okoljem, v katerem živijo in ki ga zaradi senzorne amnezije ali potojenosti dojemajo skozi iluzijo, da jim, da jim to okolje dejansko kronično škodi. In seveda me pa tudi kronične, kronične vnetja, stanja, in bolezni. Ne? In, in zato je ta vpliv programov uh, tok pomemben in potem seveda tudi nam uh, kot učiteljem izboljša sposobnost, da na individualni potem um, uh, pridejo uh, uh, z našo pomočjo še bolj globok, ker dan se pa osredotoči sem na eno, na eno osebo ne? in jaz recimo imam zdaj že kar nekaj časa imam vodn pogovor, ali pa imam svetovanje, če hoče pa oseba prijeti na individualno obravnavo, je pa vedno najprej na program, tam v bistvu sama pokaže, kuk je resna in kuk je odločena dejansko delati na tem, da bi izboljšala to, kar počne, pa da je pripravljena 30 dni vsak večer ali pa šest večerov na, na teden biti tam poslušati, narediti vajo, urediti okoliščine, da ima čas, da ima mir, da ni preotrujena, da ni prezaposlena in pa vidiš, da dejansko resni, da je dovolj zrela vsaj na zavestni ravni, da je smiselno z njo iti v učenje ajkuje in da ne bo pol po dveh, treh tednih pa rekla joj, pa ne morem, pa nimam časa, pa avto mi ne vžge, pa nekaj se zgodil, da da ki pa točno veš kot učitelj, da, da dejansko njena podzavest, njena druga stopna tako močno pritiska na njeno zavest ali pa da podzavesti partnerja otrok, staršev, jo, jo, jo rečejo ne, ne, ne bo se spremenila, ker če se boš ti spremenila, pa se bo mogli vsi spreminjati. Nam je pa tako čist v redu, čeprav jim jasno ni. Ali mi je pa v redu za to, ker izkoriščajo drugo osebo in pol tako je izkoriščena, pa ne ve, da je izkoriščena, trpi in pol ima težave. Ne? In pol na njo pritisnejo, da ne boš. Ne? In tudi vidim, recimo, kaj so se dogaja, ko gledaš na zoomu slike ljudi, ko jim razlagaš določene stvari ali pa skozi vajo, jih eh, pičiš v določeno bolečo točko, ki gib narediš, jih vodeš glih na tak način, da napnejo nekaj, pa sprostijo nekaj, pa malo drugač dihajo kok se pojavijo psi, pa mačke, pa zajci, pa, pa, pa otroc, pa, pa mož, pa, ali pa žena, ali pa nekdo, ali kar na lepem ga pritisne, da morajte na stranišče, ali elektrike zmanjka, ali wifi crkne, vsega je, ne, in pol vidiš dejansko, kako je že, so se vsi to rekli, kako pod zavest močno vpliva, ne, in, in zato so, se mi zdi, te spletni programi in način učenja uživo pri knjih, tako pomemben del, oziroma postaja vedno bolj pomemben del AIQ pristopa, ki jo mogoča, da dejansko pridejo v domačem okolju, ki je krivo ali pa odgovorno za to, da niso dober, da ga prepoznajo in da potem mi kot učitelji jim v prek zooma v njihovo okolje damo infuzijo više urejenosti pa više čustvene zrelosti Uh, in s tem v bistvu jim damo priložnost začutiti kontrast, kaj ka je, ko si točen, kaj je, ko si natančen, 
kaj je, ko razmišljaš, kaj poveš, kak, kak zgleda, ko poslušaš sebe, kaj govoriš in ko se zavedaš, da imajo tvoje besede, ki jih poveš na programu deležencem, uh, vpliv na njih in pa lahko primerjajo, hm, zakaj pa tega nimam v vsak dani v življenju, zakaj ta oseba, ki se pogovarja z mano, ne razmišlja o tem, kako imajo njegove besede, kako imajo njegove besede vpliv na mene. Jaz ne čutim sebe, jaz ne, pa recimo, ko zvajam, zmanjšujo senzorno amnezijo, povtejenost, pa upazijo, kako jih mot, ko se z njimi partner pogovarja na zločen način ali pa kaj se v službi dogaja, ali pa začnejo pa zvati, da imajo v službi v bistvu kopijo doma. In, in tako naprej, in to jim pa začne odpirati oči in pa seveda pridajo v to, da se lahko spremenijo kot ljudje in potem grejo naprej ven iz senzorno motorne amnezije v višjo učinkovitost uporabe čustev. Če govorim tudi s svoje prve osebe, mm-hmm. uh, ki se zelo lepo nave, navezuje na to, ker si zdaj razlagal, meni se je zelo percepcija tudi ajkuja, učenja samega sebe, ne, skozi ku sem spremenila skozi 60-dnevni program, ko si ga imel. Te, te bil hud, ja. ja. Je bil konkreten, se pravi, mislim, da 22, nekje oktober, november, se mi zdi, da je bilo. In takrat, to, ko si, to, ko se razlagamo, je tis meni bilo zelo, me je spremenil, predvsem zato, ki sem imel lastno izkušnjo, kako to zgleda. Pa sem, čeprav sem imel prej že 30-dnevne programe, pa sem jih jaz vodil, mi je to, ko sem jaz bil deležen, ne 30 dni, ampak 60 yes, dnevnega yeah. programa, konkretno uh, odprlo oči pred, pred, pred določenimi resnicami, prav določeno selektivno slepoto, pa gluhota se je konkretno zmanjšala takrat, se prav smo, sem zmanjšal senzorno amnezijo, pa senzorno tujenost v, v kratkem času najbolj močno, kot kar kadarkoli prej. In pa sem se bistveno bolj zavedel svojega avtonomnega živčnega sistema takrat, in sem mm-hmm. se zavedel tudi teh uh, bolečin, ali pa, ko sem bil še v procesu urejanja skolioze, pa, pa hernije sem videl, da dejansko je okolica tista, ki name tako pritiska. In da, če se ne bo okolica spremenila, se tudi moja skolioza, niti moja hernija ne bo dolgoročno mogla spremeniti. Edin z močjo volje, pa, pa z preteranim trudom bi držal sebe v ravnem položaju, sam, ja, ko bi volje. Pa bi pa neki druga se zvilo tako bolj. Ne? Da, ali pa če bi energije zmanjkali, bi se pa tudi sam ja, spet ja. lahko zvil v isto ali pa še hujiš v stanje. Ne? In tukaj sem dejansko skozi 60 dni imel lastno izkustveno prakso, kako uh, dejansko, v bistvu, tako je tudi nastalo pa moje ime programa 30-dnevnega pod, pod do očinkovitega dihanja in urejanja kroničnih težav, mm-hmm. ker sem dejansko dojel, da je to ena taka pot, ki mi je spok te 60 dni mi je res obrnal percepcijo uh, sebe in, in učenja po ali kuja drugih, uh, da sem videl stvari dragač. Pa se je tudi ta 30-dnevni program tako iz, izoblikoval in, in je taka pot, ki ljudi peljamo skozi, skozi dejansko večjega, to, da se bolj zavedajo sebe, da se bolj zavedajo okolja, v katerem živijo, da se bolj zavedajo svojega avtonomnega živčnega sistema, kako se odzivajo na določene dražljaje, pritiske iz okolja, ali pa kdaj se njihov avtonomni živčni sistem samodejno aktivira brez kakršnega koli razloga, ne? ampak mm. je nek star program, star zapis in se na neko stvar, ki niti približno ni toliko nevarna, da bi se moral v simpatično stanje odzvati, se kar od, odzovemo. Ne? Mislim, ima alergična reakcija ne? Na, na nekaj ali nekoga. Da. Ja. In tukaj se to, se to spremenilo, pa hkrati se, takrat se je dodajala ta, to, pol, ko si tudi začel učiti na seminarih dihanja dve, ne? smo takrat že prej vadili v tem 60-dnevnem programu diha, štetje skozi sekunde, mm-hmm. polna pljuča, prazna pljuča, Tukaj se mi je odprl spet čist nov spektr uh, motoričnih vplivov na, na sebe in na, in na okolico, mm-hmm. koliko je dihanje povezano z izražanjem čustov, koliko je trebušna prepona povezana z verbalnim govorom, z verbalnim izražanjem, kar je mm-hmm. pri men kot as- asmatiku, pa, pa alergiku, pa, tak, pa z Hashimoto sem imel probleme, pa je bilo veliko bolj jasen, zakaj to tako je. Zakaj si mogel imeti vsa ta stanja, da si lahko Priživel. deloval v nekem okolju, ja. Tako, in to je bilo res, to je bil tak zelo, zelo velik preboj naprej na neko višjo stopničko. In pol se je skozi program tudi to, in pol tako, ko sem se pol 22 izobrazil za učitla dihanja dve, sem tudi to pol jaz vnesel noter v 
V svoje učenje in takrat se tudi so, so bile stranke velik bolj, uh, pač moje delo stranka mi je postavilo bolj učinkovito in sem jih lahko veliko bolj globok začel pelati v, v to senzorno amnezijo, pa senzorno tujenost, pa motorno amnezijo, pa motorno tujenost in so bili tudi rezultati vedno boljši. Sam pa pa tudi sem pa do ene točke videl, da jih pa začel zanimati, ker vsak človek si želi tudi neke fizične prakse ne, ali pa mm. fizičnega gibanja. In potem sem jaz videl tudi skozi učenja Ajkuja, koliko jaz drugač dojemam, ne vem, tek, koliko drugač dojemam uh, organsko gibanje, koliko, koliko je tudi ta, ta del pomemben, sem ga je treba pa na dovolj zrel, odgovoren način uh, razumeti, dojeti pa ga prakticirati. Mm-hmm. In potem v bistvu je vedno več ljudi me pa začeli sprašvati, ok, če nič ne smem, kaj pa lahko, ne? Če vse narobe, ne smem se raztezati, ne smem vaje delati za stabilizacijo, oziroma ne smem. Uh, se ni, da ne smejo, ja, ampak zlorabljati, ne smejo. Pa če razložimo jim, zakaj je ali pa ni dober, ne? Da, sem konc koncu, ja, ja ko gledamo funkcijo pa stru, strukturo telesa, je mm-hmm. zguba časa, iskreno, tudi iz moje, tudi če ne gledam skozaj kuči, ampak skozi oči organskega gibanja ali pa sproščenega teka, ko ga učim, je dejansko zguba časa se raztezati, ker greš, ali s raztezanjem greš v hiper mobilnost, ali pa si, si hiper uh, fleksibilen, če pa delaš določene vaje za, za stabilizacijo, pa trdoto, uh, greš pa v hiper stabilnost, ne, in, in eno in drugo je ekstrem, ekstrem in ni prav, ne, in najdeti mm. to pa v mestno pot je, je pa zelo pomembno, in sem pol videl, zato sem tudi pa pol začel, ko je tudi samo rekel, da to mene tudi zelo privlačijo v živo stvari ali pa, ali pa te delavnice, ki je tudi nek pristen stik. In zdaj sem tudi razvil to štirjurno delavnico, kjer v bistvu lahko pridejo ljudje se učiti pa dejansko, kako telovadati ali pa imeti neko vadbo, fizične narave, ki jim ne škoduje, katero ne zlorabljajo, ampak da jo, da jo znajo dejansko dober uporabiti, da jim, da jim koristi dolgoročno, da imajo nekaj od tega, oziroma veliko od tega, če se tega tako lotijo. In pa vidim, da je lahko ena taka res pot, ki, kjer začneš prvo z učenjem maje kuja skozi prizmo senzorne amnezije, pa senzorne tujenosti, pa motorne amnezije, pa motorne otujenosti, skozi, ko jih učiš dvigati celostno čustveno zrelost, spreminjati sebe, spreminjati okolje, imeti več vpliva na svoj avtonomni živčni sistem, pa pa postopoma prejihajati pa tudi v bolj kompleksno fizično prakso, da tudi ta del osvojiš, ne? da tudi lahko skrbiš za neko zdravje, dobro počutje, dolgo živost v smislu mm-hmm. fizičnega gibanja. Ne? In se stvari res nekako, tako puzle se sestavljajo in, in, in vidiš, koliko uh, kok je stvar lahko, koliko je kompleksna, to sva tudi včeri imela z, z enim, ko redno prihaja na učenje uh, organskega gibanja, hod pa tudi na programe, je prav sva prišla do tega v bistvu, koliko ljudje radi kompliciramo, pa išč, iščemo neke zelo komplicirane stvari, pa nam reko kaj, da ne bo se čuden izpadal, ampak teži, ko je, teži, ko je, kaj boljše, bolje privlačno, pa bolj, se mučeš, bolj, je tako nek ekstrem, bolj nas to kaj privlači, ne, čeprav je pa lih tako, kakor je tak, je tudi škodljiv. Pa pa, ko pride k men, pa v bistvu dela neke take bolj lahkotne počepe, obrate, rotacije, določena plazenja, tak tek, ko greš res zelo, zelo počas, pa, pa z občutkom, pa vid po enem obdobju, koliko je dejansko enostavno biti zdrav, v bistvu, koliko je enostavno biti uh, tako, ja. vezano na, na koliko truda dejansko, v bistvu se ne rabiš toliko truditi, kot kar si misliš, sam, Problem je pa spet skozi, ko, uči, ko razumemo ta podzavesten vpliv, pa preteklost, pa tradicijo, ki ni navajena, da se da skozi lahkotno, skozi skoz lahke gibe ali pa lahki način napredovati. Ne. O tam je drug problem ponovati tudi v ozadju, ne, da če nekaj delaš z večjo lahkoto, si bolj sproščen. In bolj, ko si pa sproščen, teže ohranjaš iluzijo Uh, kakšna je bila preteklost ne? Uh-huh. Uh, ali pa svede tudi kakšna je sedanjost, ki je pa svede vedno posledica preteklosti. Ne? In vidim, da recimo ljudje, ki uh, obožujejo težko, ne? Uh-huh. to ko si prej razlagal, ne? dejansko jim uresnic obožujejo občutek trdosti za tegnenosti in utrujenosti, ker jim omogoča, da določene stvari ne vidijo, uh-huh. uh, da, da ne opazijo ali pa da ne, ne rabijo sprejeti dejstva, 
у как ще не му относи старец и му негова старша. Ако погледаш старша, да я наска гледаш своя приходност. Mm. Зай, че ти иска видиш ни, mm-hmm. нека и кърби ти бло. Уху, супер, не? Ако ми чакам да бъм тоти е стак, че с 20-30 лет, не? Па ли е файн да се затегнеш? Па па ли убисто нит не видиш как ста? Али па уствариш иллюзия да сте другача, не? Да се рецимо редна догая, близе на тем програму е тако да да па ли напише емейл, али па упрашание поставя, али па коментира, да да здеш ли в биству разуме, в каким относа сте дејанско, негов оче па мама бла, не, али па сте ше, и да взе па грунта, да му ни, да он не би бил тако, че за 20 лет. Mm-hmm. Uh, и суде, че за бати затегнеш, па се зматраш, тако да не можеш дихат веќ, да си утрувен, да, да не можеш стат, се бе с такими сурени нити не обадаш. Не? Ja, на то сам, тъ, сам се ходил навезат, mm. очисти из, из, изластна изкушня, ко гледам в претекло се и я сам ведел тут сам пре себе, да е больше, да, да гибам аеробно, да, да сам упара в симпатичном стане. Дайанско сам се такрат больше почуто, сам упори, по отпори до тега ведения, или до тега дайанско били па mm-hmm. екстремно велики. In, ker so екстремно велики отпори до тега, пол греш лай в екстремно неко тежко. В бисто мореш ит, не? Tako. Ja. In potem, če ne dvigaš sproti čustvene zrelosti, celostne, pa se ne zavedaš te, tega vpliva preteklosti na sedanjost, pa na prihodnost, mm-hmm. pa ne znaš videti tudi na, na dolgi rok, kar pa je ku konstantno upozarja, pa uči, v bistvu potem težko ohranjaš to parasimpatičnost, ker dobivaš tako močne pritiske iz, iz svoje podzavesti, iz, iz podzavesti okolice, v kateri živiš, mm-hmm da enostavno je toliko močen pritisk, da če se tega ne zavedaš, lahko zelo hitro poklekneš pod tem pritiskom in, in ga ne zdržiš. V bistvu. Včasih si, saj jaz tako občutam, včasih tako občuteš, ko, občute, ko da si sam proti vsem. Čeprav želiš ja. pa dober vsem in sebi, ne, na tako. tak način. Ker je čist neurološko spet, ne, da glavn, sprav, centralen del človeških možganov, ki in se ukvarja s prihodnostjo, spoh dolgoročno. Prihodnostjo je ta desen, desen stran frontalnega režnja, ne. Uh, hkrati pa močno čustveno stanje v telesu najbolj izklopi ta, ta del. Ne? In zdaj, seveda, če imaš ti uh, pogosto močno čustva, kar pomeni, da ne obvladuje življenja, ne ne znaš zrihtati stvari, da bi se umirile, ne, kar močno čustvo avtomatsko pomeni, da si v simpatičnem načinu, kar avtomatsko pomeni, da te neki motiv vero grožo ali imajo in, in moraš pa uporabljati boj ali beg. Ne. Uh-huh. In pa, če si pogosto v takem stanju, ti se najbolj, to najbolj negativno vpliva na delovanje edinga dela tvojega živčenega sistema, ki ti zna poveda, da če boš dle časa, tako počel, da ne bo dober. Uh-huh. In pa seveda se za, zapetlamo noter in, in to, to, ko sem zdaj razlagal glih, uh, je ključen ali pa glavni vir, odvi, da nastane odvisnost. Ne? Mm-hmm. Se, če logično razmišljamo, če, če nekdo zna dolgoročno razmišljati, uh, ne bo nikoli od nečesa odvisen, ker to pomeni dolgoročno, da ni dober. Ne? In zato je ta spet mm-hmm. dvig čustvene zrelosti tako pomemben, da, da kljub temu, da imamo recimo lahko močna čustva v seb, uh, da še zmeri ohranimo, da določen sprav, desni spreden del možganov funkcionira optimalno. In pa lahko razmišljamo, aha, če bom zdaj naredil to spremembo, kak bo to vplival dolgoročno. Uh-huh. Ne, drugače pa razmišljamo, ok, bom naredil to spremembo, nekaj moram narediti, ne? In ko poskušaš razmisliti, kak bo to imel dolgoročno vpliv, se nač, načni, ne dela. Ta del je šel, rekel, adio. Z, zaenkrat meni, uh-huh. ne? In pa ni ne moraš presoditi In to to, ko recimo so na programu 30 dni, ne, je to že za večino ljudi uh, dolgoročno, če pa v sve 30 dni je, ajmo reči, srednjoročno, mm. ne, v najboljšem primeru. Ampak, če recimo nekdo deluje primarno po levi strani, ne, ki deluje kratkoročno, njem se zdi 30 dni, uh, ne, mm. to je, to je to je daljna prihodnost, ne? ampak pa pa vidijo, da so 30 dni vložili v sistematično delo na sebi in potem vidijo razliko 
prej potem ne, in dobijo direktno izkušnjo, uh-huh. kako je tako. V bistvu vsak dan deluje kratkoročno z dolgoročnim ciljem, da bo čez 30 dni drugače. Ne. In pa v bistvu na tak način daš praktično izkušnjo, kaj pomeni progresivno, preudarno, sistematično delo na sebi. Ne. Pa hkrati se tudi zavedajo, da niso sami v tem, tako vidimo ja. v programu, da je ta skupinska moč je, je, je velika. Ne. In so tu... mišljeniki, ja, pa so trpini. Da, da. In gre pol lažji naprej. Pa podpora učitelja, ko ja. odgovarja na vprašanja, da niso mm. sami. Uh, da se še jaz navežem to, kar je Karim rekel, dejansko, kak nas je zaznamoval ta šejasednevni program, mm-hmm. kar Samo dejstvo pove, da uh, 30 dni ni enostavno uh, in si je zato res treba vzeti čas in narediti organizacijo, da smo lahko 30 dni, za 60 dni pa še toliko bolj, ampak imamo pa tudi toliko bolj močne posledice. Mm-hmm. Ja sem na tem, ja, <laughs> Dobro rekla. Ja. <laughs> ja sem na tem programu takrat prvič tudi za Ajeko Dihanjem 2. Uh, Šla skozi vaje, da sem sama sebe slišala, na kak način izrazim določeno čustvo. In to me je res znamovalo. In ko sem mogla ob enem v eni rundi izražati ljubezen, v drugi pa žalost in sem mogla sama sebe slišati, sem rekla, res ljubi Bog. Kaj, kako jaz izražam ljubezen, kako me drugi dojema, da izražam ljubezen, kaj si more misliti, da v bistvu nič mu... dobrega. Nič dobrega. <laughs> In da je, da bom ravn, da bom ali da bom hin, ali da sem najbolj žalostni človek in da ta človek od mene ne prijema popolnoma nobene ljubezni. To me je tako šokiralo, da sem potem tudi sama dalje delala in raziskovala na tem, zato tudi ta program izražanja čustev. Potem uh, pa šokirana sem bila nad tem, jeza bez. Sploh ne vem, kaj je jeza. Nisem niti se znala razkuriti. Zmankalo mi je besed. Oziroma zmankalo mi je besed. Ne, če se, če se razkuriš, je že bez. Aha, ok. Jeza ni Nisem še, ločla ne med ja. jezo, ne med besom. Kaj je pri razumevanju, v sporazumevanju, v odnosih zelo pomembno ločiti, pa kdaj kaj uporabiti, pa na kak način, kakšna energija za tem stoji, kdaj kaj uporabiti. In vem, koliko sem sama dosti časa potrebovala, da sem bila zadovoljna, približno zadovoljna, da to, kar slišim sama sebe, da sem si rekla, ok, če me zdaj nekdo razume na tak način, potem lahko sploh grem v neki pogovor, v neko reševanje, da bom dosegla približno nekaj, kar si želim. Tako da uh, je ta še jasednevni program uh, in mogoče bi bilo dobro, da bi še kdaj kaj takega imeli, ne bi bilo slavo. Zdaj še boljš, zdaj imaš 120 dnevni program. Ah, točno, ja. V, v, ja. Šola za čustveno zrelost, kjer so v bistvu ja. štirje programe en za drugim. Mm-hmm. Mm-hmm. Ta in je pa še, še in te recimo, ki zdaj zaključujejo to mm-hmm. prvo, ne, zdaj zdaj glih ta 10. februarja se zdaj za ta, ta četrti program v vrsti, mm. uh, se pravi, zdaj je program za starše, začel, prvo je čustvena zrelost, pa je partnerski odnos, pa je odrok, na gonci še staršne. In te, ki so zdaj v tem četrtem programu, je... Uh, Razlik. Uh, je, seveda je zelo težko, ker to moraš pa pol 120 dni imeti. Mm. Dobro, sicer imajo mes štirkrat po en teden pauze med enim pa drugim programom, Ampak je, je pa zahtevno to poslušati tok dni, vsak večer, v bisti uri. Um, in je v bistvu prije do dne take uh, zelo kvalitetne, zelo kvalitetnega koktejla med uh, kroničnostjo pa kreativnostjo. Uh-huh. So vsak dan mora biti kronično v bisti uri na istem kraju, uh-huh. uh, pa pa poslušajo, ker je, so to, ko jih vodim, pa razlage so pa se ne ponavljam, ampak so recimo, da tako kreativne, kar je seveda tudi za učitelja zelo zahtevno, ker mm. tukaj program ne možeš voditi tako, da vajo pač odvodeš tako, pač štancaš, ne, in tukaj se moraš vaji posvetiti tako in jo odvoditi kreativno zaradi tega, ker takoj, ko tako izvaje vajo za čud, da se nekaj ponavlja, preklop na pot zavest, ne, in, in takrat pa to ni več prav učinek, ne. 
Za vadeče, ki še nikoli niso imeli, ki še nikoli niso bili na kakšnem seminarju AEQ, je potem to še toliko težje, ker že za nas je bil izziv, pa smo imeli že kar nekaj seminarjev, mm. uh, dela na sebi domačih nalog za narediti, ko pa nekdo pride kar to posuhem, je pa verjetno res zahtevno. <laughs> ja. Grunt anglih, kak si rek, en, en me je poslala na tem programu za otroka, mm-hmm ki se meni vaja vodu, ki ste v šesa premikali, mislim, ja. tako premikali evo desno, ja. ne zdaj v šesa tako, ja, ja. Ampak, ne, ne. da ste z glavo pa s telesom premikali uho, ne, si, te ta vaja čist. Čisto. Prvič me je postalo slabo, mm. uh, vrtec se mi je začelo, mislila sem, da bom skup parla in sem bila šokirana zopet sama nad sabo, kaj te zdaj še nisem odkrila, kaj je še kaj novega, kaj bom mogla zopet naslednje leto preučevati, delati, zopet iti skozi neko cel neprijetnostih, da bom prišla do nekega spoznanja in zopet še nekaj več vedla. Uh, in zopet so te vaje, ki si jih nazad ne vodo, na katerem sem jaz bila, so se mi zdela res prav, ekstremne, že glede na to, kaj mi vse vemo, uh, in zelo, zelo učinkovite. Ja, ja sej, kot na meni je glih to, da, da se tudi vi pol učite tega, ne, mm. kako um, kreativno vplivati na ljudi, ker v bistvu se to tak se učite na, na šolenih, da, da je dino zdravilo za kronič, neustrezno kroničnost je kreativnost. Sam seveda pa to ne pomeni, da moš pa Uh, vso kroničnost spreminjati, ampak sem tisto, ki ni v redu. Ker kroničnost še zmeraj je, mora biti osnova življenja. Ker življenje se kronično ponavlja. Mm. Ampak glih tako, ko srčno trip, ne. Moš, hodičevo si želiš, da bo tvoj srčno trip kronično, bil kronično, sprav, da bo obstajal. Mora imeti pa znotraj te kroničnosti, pa kreativno, sprav, HRV, recimo, ne, je ta kreativn del kroničnosti. In zdaj, če ti srce neha biti, je sicer zelo kreativno, sem ni pa, ni pa dober. Ne? In, in tukaj je spet ta uh, uh, igranje oziroma igra med kroničnosti pa kreativnosti, ki je pa na programih lahko tok dvigneš na tak nivo, uh, ker drugač nikjer ne moreš. Ne? In pa tisti, ki so na programu, pa, pa če je učitelj sposoben to prenesti, uh, dobijo res en tak uh, celostn vpliv Uh, da lahko grejo pa bistveno bolj globok uh, vase kot pa drugačne. Ja, in zato je potrebno, da so programi daljši, ker da vadeč človek dojame, kaj je to uh, kreativno. Mm. Mi vsi, ki smo navajeni, vzgojeni v tisto uh, poslušajna vodila, bodi priden, bodi pridna, delaj to, kaj se ti reče, ne odstopaj, ne bodi Obogaj. drugačen, točno mm. tak. <laughs> ja. Uh, potem pa priješ na AEQ program, naredi gib vsaki dan malo drugače. Kaj? Zakaj? In ti sploh ni jasno, k- v čem je finta, zakaj bi to počel, mm. kaj imaš od tega. Niti nimaš uh, načina, da narediš vsaki dan drugače gib. Ker od kje je ideja, kaj lahko počnem? Ja, zavesti. Ne? Ja. 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 Ker zdaj, če pa nečes, nečemu, kar imaš v pot zavesti, pa ni v redu, Uh, ne dodaš zavest, ne, pa ne moraš spremeniti tega in pa se zapleteš v kronično neustrezno vedenje, ki vodi v kronične težave. Ne. In to je idealno, da spoznavaš telesne sisteme pod zavest, zavest. Ja. Ne, um, če ljudi učimo, jim razlagamo in jim damo na programih možnost, da skozi svojo lastno izkušnjo prepoznajo povezavo med gibalno pa čustveno inteligenco. Ne? Mm-hmm. Zato, zato ta pomembnost redno izvaja tvaje in vaje kot uh, tisto urodje, nujno potrebno urodje, ki ga je treba uporabljati, uporabljati redno, zavestno. Uh, in da potem vsak prepozna to povezavo, in da prepozna sinergičnost oziroma sinergijo, povezanost vseh nivojev, spet našega <laughs> ustroja, celga. Ne? Uh-huh. Uh, tukaj spodbujam jaz veliko ljudi, da v vajah ne da začutijo sam eno mišico, ampak da pa ne sklop mišico, ampak da, pove- da je začutijo povezavo kot neke mišične poti oziroma mišične proge ki potekajo čez celo telo, ne, od glave do stopal, 
to po sprednji, po zadnji strani, po bočni strani, po diagonalah, ne, in dvaje so tako narejene, da se to da, in da se to v spodbujah temu in da čutijo na eni strani, kako nekaj krajšajo, kako na drugi strani morajo nekaj podaljšati, kako se učijo v bistvu učinkovitosti že na fizičnem nivoju in kako potem to učinkovitost prenesti spet na ostale nivoje, ne? Mm. ostale nivoje razmišljanja, izražanja, energije, čustov um, in da začnejo v bistvu ta prv začutiti telo, da jim nekaj govori, potem pa začutijo čustvo, ki se prebuja tukaj noter. Ne? Kako, kako je to povezan, kako začutaš energijo, ki se ti je v bistvu generirala v tebi zaradi tega, ker te nekaj zmotil, a ne, ali pa vira, ogroža, omejuje, ne, se pravi, kako se energija pojavila v tebi in kako šiba po tebi, po telesu na vzgor, ne bi prišla do zavesti, do zgorenega dela telesa, da bi jo izrazil, da bi znamenal, da urediš te stvari, ne. Um, in to je to je, ja, vsekakor dogotrajem proces, da prideš do tega, da to začutaš, a ne, v mes doskrat začutaš, da se kar ustavnik je, da te zaboli, da se tam pojavijo bolečine in ta bolečina te raven to priprečuje, da bi naredil akcijo, ali bi šel v boj, ali bi šel v bek, oziroma bi skozi skozi usta, se pravi, verbalno, skozi oči, skozi pogled, skozi mm. celo, celostno naredo dejanje, akcijo. Ne? In uh, reko, redko katera ali pa navim, če katera metoda ali pa tehnika uh, gleda tako celovito na človeka kot uh, sistem oziroma na njegov funkcioniranje. Ne? In tukaj vsekakor je program, vsak naš program je osnovan da ljudi peljemo in tukaj ja, ni končna um, neko cilj, da se naučijo vajo, a ne? pa da vajo izvajo, ampak da grejo naprej, da spremenijo svoj način vedenja, funkcioniranja, a ne? razmišljanja, uh, izražanja čustov. Jih učimo v čustvih o uh, sintropičnih, entropičnih, agresivnih čustvih, kaj je, od kje so, uh, kako premnogokrat uh, nedolžni ljudje v sedanjosti v naši okolici uh, reko, kasirajo uh, izražanje v naših entropičnih, agresivnih čustr, pa reko, so, uh, razlogi so pa v nas nekje iz, preho- iz preteklosti, a ne? Mhm. ko smo se mi uh, sami počutili nemočne, um, v strahu, v, tako se že prej rekel, ne? tu običajno je tista nemoč, ta prva stvar, ki se jasno pri otroku, ki je fizično, čustveno, intelektualno, nezrel, uh, soočati se morem pa s situacijem, s katerem se mogli soočati odrasli oziroma njegovi starši. Uh, in ko vse te stvari Razumemo pa, ko tudi dobivamo vedno več informacij skozi uh, spominje, skozi sanje, uh, kako vzpostavljamo te povezave, kako vedno več vemo v samem sebi ali pa v, uh, v družini, v kateri smo uh, živeli, odraščali. Uh, in takrat se tudi dosti krat izkaže, da naše otroštvo ni bilo tako fajn, kot kar običajno vsi na začetku rečemo. A ne? Uh, večina ljudi, ki pride ne se moje otroštvo, je bilo pa ok. A ne? Nič tac ga ni bilo. Mi smo, se pa, mi smo se pa razumeli, pa ni bilo nič. Ok. A ne? Potem, potem pa počasi začnejo kapljati ven str- stvari. Um, tudi spomini na, reku, na zlo nedolžne dogodke ali pa situacije, ko pomisliš, kako je lahko taka nedolžna stvar ali pa dogodek uh, se tako močno <laughs> zapekle v mojo pot zavest in jo še do danes, ko sem po tokih letih, uh, nisem uspel predelati in me podobna situacija vedno znova uh, na nek način zmoti, zaritira 
in me pošli v reakcijo, ki delač od tega, da bi bila pravilna ali pa učinkovita. Ne? Tako da tukaj ta razsežnost pa same metode pa povezovanje vseh teh nivojev, ki jasno dvig čustvene zrelosti, spremembam vedenja, sprememba odnosa, ta prvi moraš odnos do samega sebe spremeniti. Ne? In ko tega spremeniš, lahko začne spremenjati odnos do okolice, do ljudi v tvoji okolici. Um, vmes so pa te uh, prepreke, ja, lahko je okolica taka, da ti ne dovoli spremembe. Ja, ne? In že v urejenem okolju Sprememba zahteva velik časa, pozornosti, energije, ne glede na to, kakšna sprememba je. In kad neka to izvajamo, se pravi, trošimo energijo, trošimo čas uh, in ko to storimo, v bistvu pride in čas, ko tudi rabo mehen se oddahen pa počit. In to dojemamo kot neko praznino, kot neko mogoče depresijo. In to so vse stopne tega uh, našega razvoja, podvigovanja uh, nivoja splošne čustvene zrelosti. A ne? In uh, vse te stvari, ki smo jih mi tudi že skošili, pa verjamem, da bom, jih bomo še veliko mogli jet, uh, ampak ko svoje lastne izkušnje ljudi učimo um, vsega tega in naprej stvari že malo pripravimo, da vejo, s čim se bodo soočali, um, nas gledajo tako, kar malo ne je verno ali pa, um, ali oziroma nas poslušajo, v čem, kako je to možno, taka povezava. Ne? In uh, kasnej pride pa potem to njihovo povezovanje slišanega pa načeloma razumljivega v to, da stvari dojamejo ne? Uh, celostno in da ponotranijo Um, in ta proces ponotranjanja nekaj je spremenit zavez, drugo je spremenit pod zavez, ki je vedno z zamikom. A ne? In uh, ja, je proces dolg, uh, ampak jaz sam imam neko zelo dobre, pozitivne izkušnje pri udeležencih, ki se na program vračajo, pa pridajo na individualne um, obravnave ali pa individualna učenja um, in vedno znova gre do lahko še globije, še naprej um, in se vid prav njihovo neko zadovoljstvo, ki se uh, vid, ko se nečesa usvobodijo, ko, ko preko pustijo neko stvar za sabo in gredo in se lažje soočajo s tvrmi v sedanjosti in vidijo bistveno posvetlejšo prihodnost. Ne? A, tako da ja, zelo dobre, pozitivne izkušnje. A, smo pa seveda kot učitelji jim vedno na voljo, a ne, da kot ste rekel, a, preko mailov, preko vprašanj a, ali K- kakorkoli, ali to telefon ali mail, uh, smo tukaj, da jih učimo in ni to samo ena ura na dan, ko smo skupaj, a ne 30 dni, potem je bo vsega konc, ker to se je proces, se je štartal. A ne? In tudi, uh, mi rekel, učink en 30-dnevnega programa, ta učink se bo prepoznal čez tedne, mesece šele. A ne? In, in tukaj uh, ljudje smo sploh nagnenih temu, oziroma imamo takošno lasnost, da uh, mejhnih sprememb niti ne zaznamo ali pa si jih ne priznamo. A ne? Uh, prepoznamo jih šele, če nekdo iz okolice reče, ko pa iz tavo, ti si se pa spremenil. A ne? Tako kot... Uh, običajno in najbolj tako, ne, svojega otroka ne vidiš, kako raste, a ne, kako odrašča uh, od prijatelov, ki sta približno uh-huh. isto stara, pa ga vidiš na dva meseca, in jo, kako je v zrasu, a ne, in ja, vse sta enak visoka, a ne, in se pravi, <laughs> je tudi, uh-huh. in ravno tako je z našim lastnim spremembam, uh, ki jih v bistvu ne zaznamo, ampak zato je tudi primerno, uh, 
a jaz ljudi spodbujem k temu, da si piš, začnejo pisati magar dnevnik, a ne? A, določene občutke, določene dogajanja, ki so, a, pa da to potem nazaj preberejo, a ne? se vrnejo, čez en mesec preberejo, kaj so napisali ali pa čez pol leta a ne? in bodo videli, kaj se jim dogajal, kaj sploh je. A ne? Tudi uh, dosti krat, um, kaj ste prepoznali v tem času, kaj se je spremenil, ja, nič tatsga, a ne? Ja, zakaj ste pa se sploh prijavali, zakaj ste se začeli z ukvarjati oči ta eku, a ne? Ja, zaradi tega, pa tega, pa tega. Ja, pa se je to kaj spremenil. Ja, se to je pa zdaj drugače, a ne? Torej je uh-huh. spremenba. Ja, se če pa tako gledaš, pa je, a ne? In uh-huh. tukaj se prav vid, kako je to ali to samo kritičnost ali uh, a ne, kako nikakor ne priznamo si nekih mehnih korakov a ne? in pač svet deluje dan današen, da je vse mora biti na bum. A ne? Am tukaj pri ajkuju ta bum ni glih najbolj fajn. A ne? Uh, to je tako kot prej je bilo govora o zamrznitvi. A ne? Mm. Če bi šlo prehitro iz zamrznitvi, a ne? bi se nam zanohtali. A ne? Toliko se pa človeku zanohta, pa mm. boli oziroma lahko pustiti trajne posledice. A ne? In ravno tako je treba jati, bom rekel, ali vsak posameznik mora iti v nekem pravem tempu spet, ne prehitro, ne mm. pre počasi. A ne? Uh, in to je tist ključ, se pa rav, uh, vzdržvati neko ravnovesje, ravnotežje vsem, ne, in to je to. Tako da, ja, finim so programi. <laughs> ali si udeležec, ali pa si uh, mi kot vlogi učitelja uh, vedno, vedno ne, ne glede na kateri strani si, uh, je proces učenja, je proces spremenjanja, je uh, in ni vedno prijeten. Mm. Ni vedno prijeten, ni najlažji, um, tako da, ja, zanimivo, zanimivo napredovanje, pa spremenjanje, pot spremenjanja, um, ko sebe boljš poznaš, boljš občutaš, boljš prepoznaš, vidiš tudi druge v krok. Um, in tudi uh, spremembo odnosa do samega sebe. Veliko ljudi radi zelo sodi vse, v krok sebe. A ne? In uh, s tem, ko so sebe... Njim sodil, ne? Ja, ker se je njim sodil in potem se tudi to začne manjšati. A ne? In s tem se manjšajo nesoglasja, uh, nestrinjanja, se išče neko umesno pravo pot, pa ne, ne na škodo kogarkoli, a ne, ampak uh, za dvik učinkovitosti, a ne, to je to. Mm. A ne, in tudi pri športu, a ne, tako kot, kar ima neko prej, uh, neko vsak, tudi moja osebna izkušnja je v športu, jaz od nekde je bil šport del mene, a ne, in uh, jaz v športu samo bistveno bolj uživam, zdaj, kot kar sem mm. kadarkoli prej. A ne, prej je bilo pač nasilo, dosti krat nasilo, v preveč, uh, v preveč truda, a ne, v, pa, da se iztrošeš, zdaj pa z užitkom uh, te stvari počnem in sem tudi v športu v bistvu, lahko rečem, bolj učinkovit. A ne? Uh, in tukaj je tudi ta prostor v končni fazi tudi za profesionalne športnike, s katerim tudi delamo, a ne? Uh-huh. Um, kako mu da ajku lahko čist neko drugo dimenzijo, pogleda na svojo fizično pripravljenost, na svoje uh, dojemanje svojega telesa. Po končni fazi je tudi, da spremenijo uh, morda čist nek trening, ki ga imajo, ampak da ga delajo z drugačnim odnosom, z drugim fokusom na to, kaj delajo, kako delajo in zakaj to delajo. In je potem rezultat drugačen. Ne? In ni potrebno, da izvaja tok treninga moč, za moč ali hitrost, ampak če dvignajo učinkovitost. Ne? Uh, in učinkovitost 
ne boli, a ne? Je prijetna. <laughs> je, je prijetna, a ne? Mm. In uh, tukaj, tukaj veliko tega prostora, a ne? Tako da je... Uh, ja, ko spoh, pri vrhunskem ja. športu se zdaj je že pa zelo očitno vid, da je, koliko stvari je tam narobe postavljenih, ker je toliko poškod, uh, da tudi statistično, če gledate, je, je število poškod med vrhunskimi športniki ni bilo nikoli tako, niti približno tako visoko, kot danes. In, in tukaj se prav vid, koliko je tam sistem um, razčlovečen, ne? dejansko jih tretirajo kot, in tudi sami sebe tretirajo kot digitalne stroje, ki so nezmotljivi, v resnico pa analogni uh, živi organizmi, ki pa so seveda majo, majo maksimum, ne, in lahko se sicer dovolj utojiš, da ta maksimum dvigneš na nek skor nečloveški kora ven, ampak ne moš pa ostati tam, tako ko se od njih, tudi zaradi tega, ker je vedno več denarjev v tem športu zahteva, da so čim dle, čim boljši in pa prije do, do loma materijala na, na, vseh, na vseh področjih. Ne. Zdaj trenutno imate pri žimskih športih je toliko poškod na vseh koncih, da si gruntaš, pa kdaj je bilo, je bilo čas, čas tuk tok tega, ne, pa ga pa gledati, pa viš, da ni bilo, ne. Jaz sem če gledaš način gibanja, ne vem, Maradona, kako je se Maradona gibo, ali pa <laughs> ja. Pele, pa zdaj gledaš te sedašnje nogometaše, to je kot... Čist drug, ja, čist kaj je drug svet. Ja. Zdaj, seveda okolje vpliva, okolje vpliva na, na, na človeka in vpliv okolja na človeka se najprej vidi na njegovem gibanju, ne. In, in pa seveda, če je vpliv okolja na človeka nezdrav, je pol tudi nezdravo gibanje tega človeka in če se tak človek, ki se nezdravo gible, veliko gible, ka, ka druga spoh lahko dobi, ko pa poškodba in pa se zdaj samo ukvarjajo s tem, koliko jih je strah, daj se bo spet dek, do poškodval, mm. pa koliko ga bojo čim hitre izrihtali, da spet bo nazaj. Ne? In to je pa pol spirala v, v uničenju, ne? ki je vedno bolj evidentna. Ne? In tudi dolgoročno gledano to se bo moral sesuti in bo treba na nov postaviti na bolj človeški način. Ne? Koliko umr si kaj. Ja, pa kar je tudi skupna točka vseh IQ programov je, da ne ostajamo pri teoriji, ampak so predvsem pomembna dejanja, ja, tisti je ključno, in da se sam skozi drugačna dejanja, kot smo jih delali v preteklosti, da spreminjati in dvigati čustveno zrelost, pa spreminjati in sedanjost in prihodnost. Ne? Mhm. In v dejanja je pa telo vključeno kot glaven tisti, ki dela dejanja. Ne? Mhm. In tukaj mislim, da se konkretno ločuje pač ajko pristop od mnogih drugih, ker je telo tisto temelje, na katerih gradimo vse ostalo. Ne. To je tudi mene najbolj pretegnel, uh, pa ja. privlačal in je tudi, se mi zdi, da jedini način, ki kjer lahko dejansko celostno spreminjaš sebe in okolje in s tem tudi pot zavest. Pa da razume, zakaj to delaš, ne? da lahko dost dolg to delaš, da spreminiš pot zavest, ne? ker drugače ni, ne moreš. Ne? Hmm. Sabina? Zaključne misli? Ali pa, če hočeš še kaj tega povedati, ker misliš, da je pomembno dodati današnji temi? Uh, mislim, da smo dobro obdelali online programe. Uh, kaj se na online programih dogaja? Uh, a je ko online programih? Uh, v čem je bistvo? Um, predvsem pa spodbudila ljudi, da se uh, ogromno ljudi še vedno samo oddaleč opazuje, uh, ne upa, ker ne vejo niti sami, kaj jih točno zadržuje, uh, spremljajo, komentirajo, uh, vprašajo tu pa tam, kaj ne upajo, pa se tega iti. Sicer je vedno nekaj upravičljiv razlog in... Uh, ali izgovor. Ali izgovor, ja, hm. ki je lahko res čisto upravičljiv, ampak tudi to je na nas, da razložimo, zakaj do tega pride, kaj je tisto, kar se upira, zakaj ljudje ne zmorejo iz tiste svoje tradicije, ki jo živijo, stopiti naprej, delati spremembe. Zato moremo mi biti še bolj glasni, še več povedati, se še bolj izpostaviti, da ljudje čim več tega slišijo. Super. Hvala lepa. Hvala te. <laughs> Samo. Kaj ne dodam? Ja, vsekakor bomo z programi nadaljevali. 
Kot sem rekel, Zoom je absolutno ostanejo zaradi uh, učinkovitosti samih programov. Uh, predvidevam tudi uživo kakšno uh, narest kot uh, neko, neko vstopno točko za nekoga, ki še umahuje ali se prijavti na 30 dni ali ne. Uh, tako da tukaj sekuram uh, vedno je prostor za razvoj, za napredek uh, in verjamem, da bodo te programi uh, le še boljši. Mm. Ker tudi trend je vedno tak, uh, tako je. <laughs> reku, odvisno je pa vsekakor od nas. To, kako mi naredimo na sebi, to, kako mi se spremenimo, dozorimo, uh, to lahko tudi na programih damo in to je to, nadaljujemo. <laughs> Čutam, da je bilo povedanega, mislim, da več kot dovolj za danes. <laughs> Tist itva dejanja je pa nasleden korak. Mi t- jaz trenutno izvajam program, smo aktivni od nedelje, z- smo, v nedeljo smo začeli z ovodnim predavanjem, uh-huh tako da smo zdaj v prvem tednu, um, zelo taka, zaenkrat, kar kako kaže res, zelo, zelo, bo zelo kvaliteten program, tudi jaz sem šel upgrade opreme, tako da je tudi oprema bolj kvalitetna. <laughs> ne vrej brez tega. <laughs> tako da sem tudi to upgrade uh, sem zelo zadovoljen, zadovoljen um, tako da nasleden program bo imel 17. marca, um, 30-dnevni program pot do učinkovitega dihanja in urejanja kroničnih težav. Tako da to, naslednja iz teorije je pomembno iti v prakso. Ne? In ko enkrat zastopimo ali pa vsaj razumemo začetek poti, je pa pomemben nasleden korak, da stopimo na to pot in naredimo potezo. Pa pa, da v njej dovolj dolg časa ustrajamo in, in zaupamo v proces, pa da se zavedamo, da vmes bo in kup dvoma pa strahu, da to ni za nas, Čeprav, ko pa zdržiš ta pritisk in ta odpor premagaš, da ga moš tudi dejansko kdaj premagat, pa upor, ki pride na tej poti, pa dejansko greš na to stopničko višje, v višjo urejenost ali pa na višjo stopnjo homeostaze. Kot take, ne. Prvo sebe, pa okolja, pa pa celostno sebe in okolja. In tok za zaključno misel. <laughs> Hvala tebi. Hvala tebi. Jaz bi na konc povedal še, da v bistvu prajkuju spremembo, oziroma celostno spremembo, gledamo skozi drugi njutnov zakon. Ne. Se pravi, če hočemo spremeniti hitrost in smer gibanja določenega predmeta, je treba na njega vplivati z energijo. Takšno je dragačno. Zdaj, vpliv z energijo je pa agresivno dejanje. Ne. In zato, če hočemo niti v spremembo, dejansko v spremembo, ne sam na nekem nivoju bolj površinskem, ne, je treba postati boljši v uporabi razumevanja in uporabi agresivnih čustev. Hkrati nam pa v otroštvu v bistvu objektivne in subjektivne okoliščine, na katere nismo imeli nobenega vpliva. Običajno pa tudi naši starši ali pa skrbniki niso imeli nobenega vpliva, ker niso razumeli, zakaj se gre nam tega niso znali pokazati. In seveda, če moramo nekaj spremeniti, kar je že od najzgodnejšega otroštva narobe nastavljeno in zaradi tega ne moramo učinkovito uporabljati drugi njutnov zakon za doseganje sprememb in ne razumemo, zakaj pride do tak močnih odporov. Pri spremembah, čeprav vsaj na zavestni ravni razumemo, da so to dobre in dolgoročno koristne sprememb,e da rabimo velik poskusov, velik vsakodnevnih, mehnih, spoznan, mehnih koštkov informacij, izkušen, ki jih dobi zvajo in to v bistvu dobiš najbolj učinkovito in um, jasno, glih na teh spletnih ajku programih. Tako da upam, da smo vam z našim pogovorom v tem podcastu povečali razumevanje, kaj ajku programi so, um, zakaj so dobri, uh, zakaj sprožajo lahko zelo močne, negativne odzive, že ko sam pomislite na to, da bi šli na njega in seveda se pa je treba tudi vprašati, kakšna je podlaga, temelj tega negativnega odziva in koliko bi lahko dolgoročno izboljšali življenje, če bi 
ta negativen odziv, energijo tega negativnega odziva ne uporabili za odbojnost do programa, ampak da bi jo spremenili v privlačnost do programa, ker v bistvu imate tudi na naši spletni strani dve oziroma tri znanstvene raziskave narejene na temo, kak sodelovanje na programih vpliva na udeleženca, tako da lahko tudi tam vidite statistično, kako to zgleda in pač programi so na voljo, zdaj pa kdo jih vzame ali pa ne, pa seveda njegova svobodna volja, enako tudi pol sprejemanje posledic tako pozitivnih kot negativnih, tako da upam, da smo bili dovolj jasni in dovolj široki in globoki, da bomo ta podcast, da bomo imel ta podcast primeren vpliv na tistega, ki ga si je vzel čas, da ga je poslušal do konca, pa se vidimo naslednji teden v novem podcastu na novo temo. Tako da, lep pozdrav in hvala za obisko. Hvala, lep pozdrav.